एवरीवन शोभे के हमारे पास शुन्दर बच्चन की ना ओके आह हम लोग इसके आह जो शुरू कर दो हम लोग किसी को नौकरी पर बाबू शो हम लोग किसी पार्टी से तो हर तो बेर मच्छी नहीं लगे एक मच्छी का हम लोग पूरा तो किसी को पढ़ा गुला की पूरे चिल्ला मेरे आगे क्लास से परीक्षार मत कोश्चन देखिए क्वेश्चन <laughs> भूल दीछी 
এখানে সাতটা কোশ্চেন আছে আমরা এখানকার কিছু কোশ্চেন খুবই সহজ আপনারা একটু পড়লে অ্যান্সার দিতে পারবেন আমি এখানে একটু কম টাইম দিব চার পাঁচ মিনিটের মতো সময় দিব বিশাল আপনি কি কোশ্চেন গুলো দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা একটু আমাকে বলবেন Okay. 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম কোশ্চেনে আসলে যে কনফিউশনটা তৈরি হয়েছে সেটা হলো অ্যাবডুসেন্স না অপটিক নার্ভ যেহেতু আমরা দেখতেছি প্যাপিলিডিমা হচ্ছে এবং আমি গত ক্লাসে বারবার বলছি যে আমাদের যদি ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসার বেড়ে যায় তাহলে আমরা প্যাপিলিডিমা দেখতে পাবো কিন্তু এই কোশ্চেনটা এই কারণেই দেওয়া যে এই پیشنটা একটা স্ট্রোক করছে তার ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসার বেড়ে গেছে আমি যখন অপথলমোস্কোপ করেছি আমরা দেখতেছি প্যাপিলিডিমা এবং এটার সাথে যে এই কথাটা অ্যাড করে দিয়েছে যে پیشنটে ডিপ্লোপিয়া আছে আমরা যদি চিন্তা করি যে ডিপ্লোপিয়ার কারণটা কি তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে আমাদের অবশ্যই কোন একটা মাসেলের সমস্যা হইছে কোন একটা মাসেল আমাদের যে নার্ভগুলো আছে ওই নার্ভ এন্ডিং এর কোনাটাতে ঝামেলা হইছে দেখে আমাদের ডিপ্লোপিয়া হচ্ছে এখানে হলো ল্যাটারাল রেকটাস মাসেলটাকে অ্যাবডুসেন্স নার্ভটা সাপ্লাই দিচ্ছে ওই মাসেলটার পালসি হইছে ইন্ট্রাকুলার প্রেসার বেড়ে গেলে আমাদের অ্যাবডুসেন্স নার্ভ পালসি হয় কারণ এটা হলো সবচেয়ে বড় ক্রেনিয়াল নার্ভের ভিতরে এর পাথওয়েটা সবচেয়ে বড় এবং এটা বেশি প্রোন থাকে আমাদের অ্যাবডুসেন্স নার্ভটা ইনজুরি হওয়ার যদি ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসার বেড়ে যায় তাহলে ইনজুরি হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি ভালনারেবল থাকে অ্যাবডুসেন্স নার্ভ দ্যাটস হোয়াই অ্যাবডুসেন্স নার্ভের ইনজুরি হওয়ার চান্স বেশি এবং অ্যাবডুসেন্স নার্ভে ইনজুরি হওয়ার কারণেই আমাদের ল্যাটারাল রেকটাসটা প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের ডিপ্লোপিয়াটা ডেভেলপ করছে এবং ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসার বাড়তে থাকার কারণে আমরা প্যাপিলিডিমাটা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় কোশ্চেনটা হলো যে একটা پیشنটের ইনজুরি হইছে একটা নার্ভের সে শোল্ডার শক করতে পারতেছে না আমরা জানি যে শোল্ডার যদি আমাদের শক করার জন্য উপরে দিক ওঠানোর জন্য বলি এটা হলো আমাদের ট্রাপিজিয়াস মাসলটাকে সাপ্লাই এই ট্রাপিজিয়াস মাসলটাকে কাজটা করে এবং ট্রাপিজিয়াস মাসলকে সাপ্লাই দেয় হলো স্পাইনাল রুট অফ অ্যাক্সেসরি নার্ভ এই নার্ভটা আরেকটা মাসলকে সাপ্লাই দিচ্ছে সেটা হলো স্টারনো ক্লিডোমাস্টয়েড মাসল ওকে কোন নার্ভটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক না এটার কোশ্চেনটার অ্যানসার হবে দুই নাম্বার নার্ভ প্রেন নার্ভ টু যেটা এটা হলো না বাকি যেগুলো আছে এগুলো সব কয়টাই প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার আছে দেন এক একই কোশ্চেন এখানে সবাই মোটামুটি রাইট অ্যানসার দিয়েছে যে অ্যাবডুসেন্স নার্ভই ঝামেলাটা হয়েছে পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেরেবো পন্টাইন অ্যাঙ্গেলে তার ইনজুরিটা হয়েছে সেরেবো পন্টাইন অ্যাঙ্গেলে আমরা যদি চিন্তা করি গতকালের ক্লাসটা আমরা বলেছি যে ট্রাইজিমিনাল নার্ভ যেটা সেটা উঠে হলো সেরেবো পন্টাইন অ্যাঙ্গেল থেকে সো এটার অ্যানসার হবে ক্রেনিয়াল নার্ভ ফাইভ Uh, then which of the following structure is thus not transmitted by the zugular foramen amader ke ektu khyal korte hobe je question gula ta ashole ki dawa ache karon which structure transmit through ebong not transmit through ei choto choto ekta dui to order er karone question ta answer ta change hoye jacche so yes the answer is hypoglossal nerve ar baki sob guloi amader zugular foramen diye pass kore echharao uh, which of the following structure doesn't pass through foramen ovali amra bolchi je uh, omali সো ওই হিসেবে আমাদের ম্যাক্সিলারি নার্ভটা যাবে না বাকি যে কয়টা আছে সব কয়টাই যাবে ওকে নাও ট্রাইজিমিলার নার্ভ সম্পর্কে আমি দুইটা কোশ্চেন দিচ্ছি এটা একটু অ্যাসেস দাও এটার জন্য আপনারা প্রায় 1 থেকে 2 মিনিটের মতো সময় দেব
ट्राइजेमिनारे ডেভেলপ করছে এন্ড দেন ম্যাক্সিলারি নার্ভের সাথে এটা ফোরামেন রোটানাম সাথে বের হচ্ছে ম্যাক্সিলারি নার্ভ এটা যে ডিভিশনটা আছে এটা পোরলি সেন্সরি ট্রু ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়নের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো মোটর রুটটা ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়নে থাকে না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং आंसर হলো ই নাম্বারটা ওকে ওকে আমরা আজকে আমাদের ক্লাসটা শুরু করব এখন क्या पढ़ते शुरू कर भाग तैयारी पैलेटिन प्रोसेस ऑफ़ द मैक्सिला एंड पोशी वन फोर्ट का कोटेस है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ़ द पैलेटिन बोन्स सॉफ्ट पैलेटिन भीतर जेटा आसे सॉफ्ट पैलेटर आमादेर किचु मासल दे तोरी होते हैं ये मासल गुला हुलो टेंसर वैली पैलेटिनी लेवेटर वैली पैलेटिनी पैलेटो ब्लोसस पैलेटो फेरेंजेस एंड मस्कुलस � ट 
টাঙ্গে যদি আসি টাং সম্পর্কে আমাদের কি একটু ভালো মতো জানতে হবে কারণ হলো টাং নিয়ে অনেকগুলো क्वेश्चन আসে যদি বিভিন্ন নার্ভ ইনজুরি হয় টাংটা কোন দিকে ডেভিট হয় এবং কোন নার্ভ ইনজুরি কোথায় হলে টাংটা কিভাবে ইয়া হবে কার মোটর সাপ্লাই কেমন এই জিনিসগুলো একটু জানতে হবে সো টাং এর যদি আমরা মাসলের কথা চিন্তা করি আমাদের টাং এ দুই রকমের মাসল আছে ইনট্রেনসিক মাসলস এবং এক্সট্রেনসিক মাসলস আমরা মাসলগুলোর নাম করে ফেলবো আমি একটু এক্সট্রেনসিক মাসলগুলোর নাম বলবো কারণ এক্সট্রেনসিক মাসলগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট এক্সট্রেনসিক মাসল চারটা আছে জেনিও গ্রোসাস and jekta amra dekhechi holo nil ronge jeta eta holo genio glossus ei shobuj ta holo hyoglossus ebong ei beguni color eta holo styloglossus eta chhara palatoglossus muscle ache ekhon trang er sobche important dui tinte top theke bhitore ekta holo nerve supply ar ekta holo lymphatic drainage amader ke trang er jokhon amra nerve supply korbo amra chinta korbo je trang er motor supply ebong sensory supply somporke so motor supply ke trang er prottekta muscle ke supply debe hypoglossal nerve which is भाग कर and test sensation ta dibe holo facial nerve jeta ashe corda tympani theke by corda tympani of facial nerve okay posterior 1/3 ke both general ebong test sensation dibe hypoglossal nerve ekhon ashi lymphatic drainage amra tang tar ami jodi dan pasher chobi tar dike ektu shobai ke takaite boli amra tang er jodi tip of the tang ei jagata tar dike khyal kori ei jagata ta ke ei jagata ta drain korbe submental লিফ নোড ওকে এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস খেয়াল করব ইপসিলেটারাল এবং বাইলেটারাল এই জিনিসটা দিকে একটু খেয়াল করব কারণ টাং এর কিছু পার্ট আছে ইপসিলেটারাল লিফ নোডে ড্রেন করে একই পাশে লিফ নোডে ড্রেন করে এবং কিছু পার্ট আছে যেটা বোথ সাইডেই ড্রেন করে সো অ্যান্টেরিয়র যদি টিপটা বলি টিপটা ড্রেন করবে সাবমেন্টাল লিফ নোডসে এবং অ্যান্টেরিয়র 2/3 এর ল্যাটারাল সাইড দুই পাশে এই লাল লাল যে डिफनोडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेड
এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ সেন্টিমিটার লং হয় সো এই ডাকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই ডাকটাকে পুরো প্যাচা লিঙ্গুয়াল নাটটা থাকে সো সাবমেন্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের যদি কোন সাপোজ এই ডাক্টের ভিতর যদি কোনো সায়ালোলিথেসিস কোনো পাথর জমে তখন যদি আমরা কোনো অপারেশন করতে যাই তাহলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই ডাকটাকে ঘিরে পুরো একটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ জড়াই রাখছে সো আমরা যদি এখানে কোনো উল্টা পাল্টা কোনো নার্ভ ড্যামেজ করে দিয়ে আসি তাহলে আমাদের টাঙের অ্যান্টিরো টু থার্ড এর জেনারেল সেন্সেশনও চলে যাবে কারণ ওটাকেও সাপ্লাই দিচ্ছে লিঙ্গুয়াল নার্ভ এটা আর্টারি সাপ্লাই হচ্ছে সাবমেন্টাল আর্টারি হুইচ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ ফেশিয়াল আর্টারি এবং ফেশিয়াল আর্টারি আলটিমেটলি ব্রাঞ্চ হচ্ছে এক্সট্রান ক্যারভিড আর্টারি ভেনাস ড্রেনেস হলো সাবমেন্টাল ভেন উইচ ড্রেন ইন্টু ফেশিয়াল ভেন অ্যান্ড আলটিমেটলি ফেশিয়াল ভেন টু ড্রেন করতেছে ইন্টারনাল যুগুলার ভেন আমরা যখন ভেনাস ড্রেনেস গুলো পড়বো আমরা একদম সেন্ট্রাল ভেনটা পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করবো সবসময় এটা সিম্পেথেটিক সাপ্লাই দিবে সুপারিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন এবং প্যারাসিম্পেথেটিক সাপ্লাই দিবে সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন ভায়া লিঙ্গুয়াল নার্ভ এবং লিম্ফেটিক ড্রেনেস হবে ডিপ সার্ভাইকাল অ্যান্ড যুগুলার চেইন অফ লিম্ফ নোটস ওকে আমাদের সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের রিলেশনটা খুব ভালো করে পড়তে হবে তবে রিলেশনের ভিতরে আমি তিনটা জিনিসের রিলেশনটা খুব জোর দিব কারণ এই তিনটা জিনিস থেকে বারবার কোশ্চেন আসে প্রথম একটা হলো যে এই সাবম্যান্ডিবুলার সাথে তিনটা নার্ভ রিলেটেড এক হলো মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভ যেটা হলো সুপারফিশিয়াল পার্টটার সাথে রিলেটেড এবং ডিপ পার্টটার সাথে রিলেটেড হলো লিঙ্গুয়াল নার্ভ এবং হাইপোগ্লোসাল নার্ভ এখন এই নার্ভ গুলা ড্যামেজ হলে কোনটা কি হতে পারে আমরা যদি লিঙ্গুয়াল নার্ভ ড্যামেজ আমরা বলছি যে অলরেডি যে লাং এর সরি টাং এর অ্যান্টিরিয়র টু থার্ড এর জেনারেল সেন্সেশন চলে যাবে হাইপোগ্লোসাল নার্ভে যদি চলে যায় তাহলে আমাদের টাং মুভমেন্ট চলে যাবে কারণ মোটর সাপ্লাইটা দিচ্ছে হাইপোগ্লোসাল নার্ভ সব কাটা মাসলকে এক্সসেপ্ট প্যালাটোগ্লোসাস আর মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভটা হলো ম্যান্ডিবুলার যে নিচে চোয়ালের জায়গাটা সেখানে আমরা যখন সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের কোনো অপারেশন করি আমরা চেষ্টা করি চার থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার নিচে ইনসিশন দিতে যাতে আমাদের এই মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভটার কোনো ইঞ্জুরি না হয় এবং এটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবুলের সাথে প্যারালালি ওকে আমরা কোনো ভার্টিক্যাল ইনসেশন দিই না আমরা এখানে কোনো আমরা একটা প্যারালাল ইনসেশন দিয়ে এই অপারেশনটা করার চেষ্টা করি ওকে এবার সে প্যারোটিক গ্ল্যান্ড এই প্যারোটিক গ্ল্যান্ডটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পার্ট এ এবং পার্ট বি সব কিছুর জন্যই খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে কিছু ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন থেকে শুরু করে অনেক রকম টপিক্স আসছে প্যারোটিক গ্ল্যান্ডটা মেনলি আমাদের ম্যান্ডিবুলার সামনে আমরা যদি অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন বলি আমাদের ম্যান্ডিবুলার যে র্যামাসটা থাকে এটার অ্যান্টিরিয়র এবং ইনফিরিয়র অ্যান্টিরিয়রলি থাকে এবং ইনফিরিয়র এসপেক্ট অফ এয়ার কানের নিচের দিকে এবং ম্যান্ডিবুলার র্যামাসের সামনে থাকে এবং এটা মেনলি সেরাস স্যালাইবা তৈরি করে যেটা এনজাইম ব্রিজ ওকে এইটার যে ডাকটা থাকে এই প্যারোটিক গ্ল্যান্ডটা ডাকটা যেটা থাকে এই ডাকটার নাম আইদার প্যারোটিক ডাক বলে অথবা স্টেনসেন্স ডাক্ট বলে যেটা সাধারণত ম্যাসেটার মাসেলকে ক্রস করে আমরা যদি এই এই ছোট একটু দেখি এটা হলো ম্যাসেটার মাসেল ম্যাসেটার মাসেলকে ক্রস করে বাক্সিনেটেড বাক্সিনেটর যে মাসেলটা আছে এটাকে ফুটো করে পিয়ার্স করে গিয়ে আপার সেকেন্ড মোলার টিথের অপোজিটে সে ড্রেন করে বোথ সাইডে দুই পাশে প্যারোটিক গ্ল্যান্ড দুই পাশে ড্রেন করে এখন এটা আর্টারি সাপ্লাই যদি বলি এটা হলো পোস্টরি অরিকুলার অ্যান্ড সুপারি সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি ব্রাঞ্চ অফ এক্সটার্নাল ক্যারেটিড আর্টারি ভেনাস ড্রেনাস রেট্রোমেন্ডিবুলার ভেন রেট্রোমেন্ডিবুলার ভেনটা কিভাবে ফর্ম করতেছে সেটা আমাদের জানতে হবে রেট্রোমেন্ডিবুলার ভেনটা ফর্ম করতেছে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেন এবং ম্যাক্সিলারি ভেন আমরা যখন সামনের দিকে যাবো রেট্রোমেন্ডিবুলার ভেন পড়াইতে আমরা তখন জিনিসটা একটু দেখাবো এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হলো নার্ভ সাপ্লাই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের নার্ভ সাপ্লাইটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই নার্ভ সাপ্লাইতে আমরা যদি প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের কোনো অপারেশন করি তখন আমাদের এই নার্ভ সাপ্লাইতে যদি আমরা কোনো ড্যামেজ করে দিয়ে আসি এবং এটা যদি অ্যাবনর্মাল গ্রোথ হয় বিভিন্ন রকমের সাইন্স সিম্পটম দেখায় সো ওইটার জন্য হলো এই আমাদের এই প্যারাসিম্পেথেটিক ইনার্ভেশনের সম্পর্কে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট থাকতে হবে এখন আমরা জানি যে এটা প্যারাসিম্পেথেটিক সাপ্লাই দিচ্ছে প্যারাসিম্পেথেটিক নার্ভ সিস্টেমের ফাংশন হলো রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট সো আমাদের ডাইজেস্ট করার জন্য যেসব ফাংশনগুলো দরকার স্যালাইবারি সিকুয়েশনগুলো দরকার এইটা হলো ইনক্রিজ করবে হলে প্যারাসিম্পেথেটিক ইনার্ভেশনের কারণে এইটার প্যারাসিম্পেথেটিক সাপ্লাই প্যারাটিড গ্যান প্যারাসিম্পেথেটিক সাপ্লাই দিচ্ছে গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভ যেটা মেনলি অটিক গ্যাংলিয়ন থেকে অটিক গ্যাংলিয়নে এই নার্ভটা এ
এটা হলো পোস্ট অপারেটিভ একটা কমপ্লিকেশন এটাকে বলে ফ্রেশ সিনড্রোম ফ্রেশ সিনড্রোমটা কি হয় আমি যদি এই প্যারাসিম্পেথিক নার্ভ ফাইবারগুলা এলোমেলো ভাবে জোড়া লাগে তাহলে আমাদের মুখের উপরের সাইডে যেই সোয়েট সোয়েট গ্ল্যান্ডগুলো আছে এই সোয়েট গ্ল্যান্ডগুলোর সাথে প্যারাসিম্পেথিক ফাইবারের সাথে এ অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যায় সো তখন যেটা হয় আমি যখন খাবার খাবো এক্সেসিভ গ্যাস্ট্রেটরি সোয়েটিং বলে খাবার খেলে এক্সেসিভ সোয়েটিং হবে ফেসের লোয়ার পোর্শনটাতে অতিরিক্ত ঘামাবে যদি কারো প্যারোটিক গ্ল্যান্ডের অপারেশন হয় এবং সে যদি এর পরে পোস্ট অপারেটিভলি সে যখন খাওয়া দাওয়া করে তখন যদি সে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় যে সোয়েট করতেছে তার মানে তার ওটা ডেভেলপ করছে ফ্রেশ সিনডম ওকে এছাড়া এটা সিম্পেথেটিক সাপ্লাই দিবে হলো সুপ্রিয় সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ান অ্যান্ড সেন্সুরি সাপ্লাই দিবে গ্রেট অরিকুলার নার্ভ ওকে লিম্ফেটিক ড্রেনেজ দেবে ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোটস এটার ভিতর দিয়ে প্যারাটিড গ্ল্যান্ডে আরেকটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট হচ্ছে প্যারাটিড গ্ল্যান্ডের ভিতর দিয়ে কিছু স্ট্রাকচার পাস করে সরাসরি তো স্ট্রাকচারগুলা সুপারফিশিয়াল টু ডিপ কিভাবে থাকে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমাকে জানতে হবে সাপোজ কেউ কাউকে এখানে ইঞ্জুরি করতে পারে এখানে আপনি সার্জারি করার সময় ইঞ্জুরি করতে পারেন আপনাকে জানতে হবে যে কোনটার পরে কোনটা আছে যাতে সবচেয়ে মানে আপনি সবচেয়ে সেফেস্ট ওয়েতে ভিতরে ঢুকতে পারেন বা একটা ইঞ্জুরি হয়েছে যাতে আপনি বলতে পারেন যে কোন অর্গানটা বিনলি ইঞ্জুরি হয় যদি আমরা সুপারফিশিয়াল টু ডুপ ডিপ চিন্তা করি তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে প্রথমেই থাকবে ফেশিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস আমরা যে হুলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো ফেশিয়াল নার্ভ এবং এটার ব্রাঞ্চগুলা দেন থাকবে রেট্রোমেন্ডিকুলার ভেইন দেন থাকবে এক্সটার্নাল ক্যারেটিড আর্টারি আমাদের কিন্তু এক্সটার্নাল ক্যারেটিড আর্টারিটা এসে সরাসরি প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভিতর ঢুকে গিয়ে সে শেষ হয়ে যায় মানে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভিতরেই সে তার লাস্ট ব্রাঞ্চগুলো দিয়ে সে শেষ করে ফেলে অরিকুরো টেম্পোরাল নার্ভ থাকে এক্সটার্নাল ক্যারেটিড আর্টারির পরে এবং আমি একজনকে একটু আনমিউট করতে চাই যে কেউ যদি এখানে কিছু না বুঝে থাকেন আপনি আমাকে একটু বলবেন অভিষেক আপনি কি এখন পর্যন্ত সবকিছু বুঝতে পেরেছেন কিনা আপনি একটু বলেন অভিষেক আপনি কি আছেন সিরাজু মনিরা জি ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে আপনি একটু আমাকে বলবেন যে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের যে প্যারাসিম্পেথেটিক সাপ্লাইটা আমি বলছি আপনি একটু আমাকে বুঝে বলেন যে আপনি জিনিসটা বুঝতে পারছেন যে আমি একটু জাস্ট দেখতে যাচ্ছি আমি স্লাইডটা খুলে রাখছি দরকার স্লাইডটা দেখেই বলেন আমরা এখন চলে যাব এয়ার এয়ার অ্যানাটমির ক্ষেত্রে মেনলি আমাদেরকে ওরকম ভাবে জানতে হবে হলো মিডল এয়ার সম্পর্কে আমাদের এক্সটার্নাল এয়ার সম্পর্কে এক্সটার্নাল এয়ারের নার্ভ সাপ্লাইটা একটু ভালো করে জেনে নিতে হবে যে এক্সটার্নাল এয়ারের নার্ভ সাপ্লাই দিচ্ছে কে এক্সটার্নাল এয়ার মেনলি ইনার্ভেটেড বাই দ্য গ্রেট অরিকুলার নার্ভ অ্যান্ড অরিকুলো টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ সাপ্লাই মোস্ট অফ দ্য এক্সটার্নাল অডিটরি মেটাস অ্যান্ড ল্যাটার সার্ফেস অফ দ্য অরিকল আমরা একটু মানে এটা বই খুলে আমরা এক্সটার্নাল এয়ারের নার্ভ সাপ্লাইটা খুব ভালো করে করব মিডল এয়ারটা যেটা হবে মিডল এয়ারটার মোটামুটি আমাদেরকে এটার বিভিন্ন আমি ছবিটা যদি দেখেন বিভিন্ন ওয়ালের যে ফরমেশন যে বাউন্ডারি এটার ভিতর যে কন্টেন্ট গুলো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে খুব ভালো করে পড়তে হবে আর ইন্টারনাল এয়ারে আসলে আমরা যদি ভাগ করি ইন্টারনাল এয়ারটাকে আমরা এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করব একটা হলো ককলিয়া এবং আরেকটা হলো ভেস্টিবুল ককলিয়ার ফাংশন হলো আমাদের হেয়ারিং হেল্প করবে এবং ভেস্টিবুল আমাদের ব্যালেন্সটা মেনটেন করতে হেল্প করবে ওকে আজকে আমাদের আসলে মেইন পড়ার টপিকস সাথে এখন আমরা আসলাম আমাদের টপিকসটা আছে হলো নেক পিছনের পার্ট হলো 
পোস্টিওর ট্রায়াঙ্গেল এখন এই ট্রায়াঙ্গেলগুলো থেকে যে জিনিসটা জানতে হবে ট্রায়াঙ্গেলগুলো বাউন্ডারি খুব ভালো করে জানতে হবে অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেলটা বাউন্ডারি আমরা একটু পড়ে নিব নিজেরা এগুলো আসলে এত ডিটেলসে পড়ানো একটু কষ্ট হয়ে যাবে আমরা সাবডিভিশনগুলো একটু দেখব ক্যারেক্টর ট্রায়াঙ্গেল এটা চারটা সাবডিভিশন আছে আমরা যদি চিন্তা করি এই যে গোলাপি কালারের যে জায়গাটা দেখতেছি এটা হলো ক্যারেক্টর ট্রায়াঙ্গেল এই জায়গাটা হলো সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল এটা হলো ডাইজেস্টিভ ট্রায়াঙ্গেল অথবা সাবমেন্টিভ ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড এই জায়গাতে হলো মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেল থাকে ওকে দেন আমাদের এই ক্যারেক্টি ট্রায়াঙ্গেল সাবমেন্ডিবুলার ট্রায়াঙ্গেল মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেল এবং সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেলের কন্টেন্ট এবং বাউন্ডারি আমি ক্যারেক্টি ট্রায়াঙ্গেলটা আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টি ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে অনেক রকমের আর্টারি ভেইন নার্ভ যাচ্ছে এই কন্টেন্ট গুলো খুব ভালো করে কে কোথায় কোন লেভেল দিয়ে কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে এটা একটা ভিজুয়াল মেমোরি থাকতে হবে তো এই ছবিটা দেখে ভালো করে ক্যারেক্টি ট্রায়াঙ্গেলের কন্টেন্টটা মুখস্ত করে ফেলতে হবে ওকে এখন আসি মাসেলে অ্যান্টেরিও ট্রায়াঙ্গেলের যে মাসেল গুলো আছে এটাকে আমরা মেনলি দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলার চেষ্টা করি কিভাবে আমাদের হাইওয়েট বোনটাকে যদি ধরি আমাদের হাইওয়েট বোনের উপরে মাসেল এবং নিচের মাসেল এভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা সুপার হাইওয়েট মাসেল পাবো এবং ইনফ্রা হাইওয়েট মাসেল পাবো এই সুপার হাইওয়েট মাসেল গুলোর নাম হলো স্টালো হাইওয়েট ডাইজেস্টিক মাসেল মাইলো হাইওয়েট মাসেল অ্যান্ড জেনিও হাইওয়েট মাসেল অ্যান্ড ইনফ্রা হাইওয়েট মাসেল গুলোর কথা যদি চিন্তা করি আমরা দেখব ওমো হাইওয়েট মাসেল স্টার্নো হাইওয়েড মাসেল থাইরো হাইওয়েড মাসেল এবং স্টার্নো থাইরোয়েড মাসেল এই মাসেল গুলো ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যখন কোনো অপারেশন করতে যাই আমাদের বিশেষ করে যদি আমরা থাইরয়েডের কোনো অপারেশন করতে যাই আমাদেরকে এই মাসেল গুলো পিয়ার্স করে 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 ঢুকতে হয় আমরা যদি আমি ওই জন্য বলেছি যে আমরা থাইরয়েড যখন অপারেশন করি তখন আমরা চেষ্টা করি একটু উপরের দিক থেকে ইনসেশনটা দিয়ে তারপর ঢুকতে কারণ হলো আমরা যদি বেশি নিচের দিকে চলে আসি কারণ এই মাসেল গুলাকে ইনফ্রাহাইড মাসেল গুলাকে পিছনে যে ট্রায়াঙ্গেলটা দেখছি এটা হলো পোস্টিওর ট্রায়াঙ্গেল এবং পোস্টিওর ট্রায়াঙ্গেলটাকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করেছি এইটা হলো ওমোহাইড মাসেল ওকে এই ওমোহাইডের দুইটা বিলি থাকে একটা হলো অ্যান্টেরিয়র বিলি এবং পোস্টিওর বিলি এটা যেটা সামনের দেখছি স্টার্নোক্লোডের সামনে এই জায়গাটা হলো অ্যান্টেরিয়র বিলি এবং এটা হলো পোস্টিওর বিলি এই পোস্টিওর বিলিটা এটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছে ওকে উপরের পার্টটাকে আমরা বলতেছি অক্সিপিটাল ট্রায়াঙ্গেল এবং নিচেরটাকে বলতেছি সুপ্রা ক্লাইবিকুলার ট্রায়াঙ্গেল এটার ক্ষেত্রেও সেম এটার কন্টেন্ট গুলো পড়তে হবে বাউন্ডারি গুলো পড়তে হবে ওকে নেক মাসল যেহেতু কথা বলতেছি দুইটা নেক মাসল সম্পর্কে আসলে খুব ভালো করে আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে এর মধ্যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হলো স্প্লেনিয়াস মাসল গুলো এখন স্প্লেনি মাসল যেগুলো আসছে স্প্লেনি মাসল আসলে তিনটা আসছে স্প্লেনাস অ্যান্টেরিয়র স্প্লেনাস মিডিয়াস এবং স্প্লেনাস পোস্টিরিয়র এই মাসল গুলোর অরিজিন হচ্ছে হলো ট্রান্সজাস প্রসেস অব দ্য সি সেভেন সি টু টু সি সেভেন পার্টিব্রা এবং ইনসার্সন করতেছে আমরা যদি একটু ছবিটার দিকে খেয়াল করি প্রত্যেকটা ট্রান্সভার্স প্রসেস সি টু থেকে সি সেভেন ট্রান্সভার্স প্রসেস থেকে এই মাসলটা ওরিজিন হইল এবং ইনসার্সন করতেছে এই ছবিটার দিকে একটু এই জায়গাটা যদি খেয়াল করি ফার্স্ট রিপস এবং সেকেন্ড রিপস এর সুপ্রিয় সার্ভিস যেটা এই জায়গাটাতে ইনসার্সন করতেছে ওকে এখন কথা হলো এটাকে নার্ভ সাপ্লাই দিচ্ছে কে সি ফোর থেকে সি সিক্স স্পাইনাল নার্ভ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হলো সাপোজ এটা যদি আমি বলি যে একটা স্প্লেনাস একটা স্প্লেনাস অ্যান্টেরিয়র মাসেল এটা হলো মিডিয়াস মাসেল এটা হলো পোস্টিরিয়র মাসেল স্প্লেনাস পোস্টিরিয় মাসেল এখন ইম্পর্টেন্ট হলো যে স্প্লেনাস অ্যান্টেরিয়র মাসেলের এবং মিডিয়াস স্প্লেনাস অ্যান্টেরিয়র এবং মিডিয়াসের মাঝখান দিয়ে আমাদের সাফক্লাভিয়ান আর্টারি এবং ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এই দুইটা জিনিস যায় যদি এই দুইটা মাসেলের মাঝখানে কোনো কারণে জায়গা কমে যায় বা কোনো প্রেশার পরে তাহলে আমাদেরকে এই ব্রাকেল প্লেক্সাস এর যে ইঞ্জুরি আমরা ব্রাকেল প্লেক্সাস এর ইঞ্জুরি দেখতে পাবো এবং আমরা দেখা যাবে যে থোরাসিক আউটলেট সিনড্রোমও দেখতে পাবো ওকে তো আমাদেরকে জানতে হবে কি এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস স্প্লেনাস অ্যান্টেরিয়র এবং স্প্লেনাস মিডিয়াস এর মাঝখান দিয়ে কি যায় এবং এটা থেকে এমার্জেন্সিয়াস পার্ট এর অনেকগুলো কোশ্চেন আসে স্প্লেনাস অ্যান্টেরিয়র এবং স্প্লেনাস মিডিয়াস এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে হলো ব্রাকেল প্লেক্সাস এবং সাবক্রাইবিয়ান আর্টারি এখন যেহেতু এটা স্প্লেনাস অ্যান্টেরিয়র অ্যান্টেরিয়রের সামনে দিয়ে কি যায় এটাও জানতে হবে অ্যান্টেরিয়রের সামনে দিয়ে রিলেশন থাকতেছে সাফক্লাইভিয়ান ভেইন এবং ফ্রেনিক নার্ভ সাফক্লাইভিয়ান ভেইনটা যাচ্ছে সাথে ফ্রেনিক নার্ভটাও যাচ্ছে 
আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি এটা স্পেনাস অ্যান্টেরিয়র হয় এবং এটা যদি মেডিয়াস হয় এই দুইটার মাঝখান দিয়ে যাবে ব্র্যাকেল প্লেক্সাস এবং সাফক্লাভিয়ান আর্টারি আর এটা যদি স্পেনাস অ্যান্টেরিয়র হয় এটা সামনে দিয়ে যাবে সাফক্লাভিয়ান ভেইন সাথে ফ্রেনিক নার্ভ ওকে দেন আসি স্টার্নক্লিয়ার ম্যাস্টার্ড মাসল এটা ওরিজিন ইনসারশন এবং ইনারভেশনটা আমি বারবার বলতেছি যে স্টার্নো স্টার্নক্লিয়ার ম্যাস্টার্ড মাসল এবং ট্রাপিজিয়াস মাসল এই দুটাকে সাপ্লাই দিবে স্পাইনাল রুট অফ অ্যাক্সেসরি নার্ভ স্পাইনাল রুট অফ অ্যাক্সেসরি নার্ভটা সাধারণত আসে হলো যে স্ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো বের আমাদের স্পাইনাল নার্ভগুলো বের হচ্ছে ক্রেনি আমাদের সার্ভিক্যাল সেকশন থেকে ওখান থেকে সে সি টু থ্রি ফোর থেকে সে নার্ভ রুটটা উঠে এই অ্যাক্সেসরি নার্ভটা আমাদের ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে উপরে যায় দেন এটা হলো অ্যাক্সেসরি নার্ভের সাথে ফোরামেন দিয়ে এক্সট্রা নার্ভ যে ক্রেনিয়াল নার্ভের যে রুটটা আছে ওই ওইটার সাথে বের হয়ে আসে ওকে দেন বিভিন্ন ভেসেল সম্পর্কে যেটা জানতে হবে যে আমাদের নেকে ইম্পর্টেন্ট ভেসেল আছে কি আমরা জানি যে আমাদের নেকের ইম্পর্টেন্ট ভেসেলের ভিতরে আছে কমন ক্যারোটিড আর্টারি এবং কমন ক্যারোটিড আর্টারি আলটিমেটলি গিয়ে দুইটা ভাগ হয়ে লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি দুইটা আছে রাইট এবং লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি এবং কমন ক্যারোটিড আর্টারি গিয়ে আলটিমেটলি দুইটা ব্রাঞ্চ দেয় সেটা হলো এক্সটার্নাল ক্যারোটিড এবং ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এখন যে জিনিসটা জানতে হবে যে এই কমন ক্যারোটিড আর্টারিটা কোন লেভেলে এসে টার্মিনেট হচ্ছে কোন লেভেলে এসে সে তার বাইফারকেশনটা করতেছে এটা হলো লোয়ার বর্ডার অব দ্য থার্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা দ্যাট মিন্স সি থ্রি সি থ্রির লোয়ার বর্ডারে সি থ্রি ভার্টিব্রার লোয়ার বর্ডারে এসে সে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড এবং ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি দিবে এবং এই বাইফারকেশনে সাধারণত ব্যারোসিট এবং কেমোরিসেপ্টর গুলো থাকে এবং লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারির যে রিলেশন আছে রাইট কমন ক্যারোটিড আর্টারির একটু রিলেশন আছে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা রাখতে হবে ওকে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ব্রাঞ্চগুলো একদম ঝাড়া করে মুখস্ত করে ফেলতে হবে যে ফার্স্ট ব্রাঞ্চকে এইভাবে কোশ্চেন আসে যে হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ব্রাঞ্চ অফ এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি সো দ্য ফার্স্ট ব্রাঞ্চ অফ এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি সুপ্রিয় থাইরয়েড আর্টারি এবং আমি আজকে অলরেডি বলেছি যে আমরা একটা মিমোনিক্স মনে রাখার চেষ্টা করবো যে ছুটিয়ে আসিল লইতে ফুল অধিক পাইল সুগন্ধি মুকুল তো এভাবে যদি চিন্তা করি তো ফার্স্ট ব্রাঞ্চ আসতেছে সুপ্রিয় থাইরয়েড তারপর আসতেছে ছুটি আসলো অ্যাসেন্ডিং ফ্যানজিয়াল লিঙ্গুয়াল ফেশিয়াল এভাবে করে জিনিসটা মনে রাখতে হবে এবং এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ সম্পর্কে আমাদের ভালো করে ডিটেলসে জানতে হবে ওকে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিরও প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ সম্পর্কে জানতে হবে যদি আমরা ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চগুলোর দিকে একটু তাকাই ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি ব্রাঞ্চ বলতে আসতে হলো অ্যান্টিরিয় অ্যান্ড মিডল সেবারাল আর্টারি অপথ্যালমিক আর্টারি কোশিও কমিউনিকেটিং আর্টারি অ্যান্টিরিও করয়েড আর্টারি মেনেঞ্জিয়াল আর্টারি অ্যান্ড হাইপোফেশিয়াল আর্টারিস এখন কথা হলো ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি পড়তে গেলে আমাদেরকে আরেকটা জিনিস সম্পর্কে পড়তে হবে এটা হলো ক্যারোটিড ক্যানেল আমাদের ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিটা ক্যারোটিড ক্যানেল দিয়ে পাস করে এবং এই ক্যারোটিড ক্যানেলের ভিতরে তিনটা জিনিস থাকে তিনটা থেকে চারটা চারটা জিনিস থাকে মেনলি তিনটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার থাকে একটা হলো ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি আর একটা হলো ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন আর একটা হলো ভেগাস নার্ভ এই তিনটা জিনিস থাকবে হলো ক্যারোটিড ক্যানেলের ভিতর দিয়ে এটা একটা ক্যারোটিড ক্যানেলটা একটা ফাঁসা ক্যারোটিড ফাঁসার ভিতরে তারা এই তিনটা জিনিস থাকবে এবং ক্যারোটিড ক্যানেলের ভিতরে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি থাকবে মিডিয়ালি জুগুলার ভেইনটা থাকবে ল্যাটারালি এবং ভেগাস নার্ভটা থাকবে পিছনে কিন্তু পিছনে থাকলো এটা হলো ক্যারো মিডিয়ালি থাকবে মানে মাঝখানে থাকবে ইন্টারনাল ক্যারোটিড এবং জুগুলার ভেনের মাঝখান বরাবর পিছনে থাকবে এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ক্যারোটিড ক্যানেল সম্পর্কে ওকে দেন হলো ভার্টিব্রাল আর্টারি আমরা যদি আর্টস অফ দ্য আওয়ার্টা থেকে চিন্তা করি আমাদের আর্টস অফ দ্য আওয়ার্টার ব্রাঞ্চ আসছে হলো তিনটা ওকে মানে আর্টস অফ দ্য আওয়ার্টা থেকে ব্রাঞ্চ তিনটা উঠতেছে লেফট সাফ ক্লেমেন উঠতেছে লেফট কমন ক্যারোটিড উঠতেছে এবং ব্রাকি সাফ লেফট ট্রাঙ্ক উঠতেছে ব্রাকি সাফ লেফট ট্রাঙ্কে সাবাল যাচ্ছে রাইট সাফ ক্লেভেন এবং রাইট কমন ক্যারোটিড আর্টারি এখন এই সাফ ক্লেভিয়ান আর্টারির ব্রাঞ্চগুলোর মধ্যে আমার প্রথম ব্রাঞ্চটা থাকে হলো ভার্টিব্রাল আর্টারি আমরা যদি সাফ ক্লেভিয়ান আর্টারির ব্রাঞ্চগুলো পড়তে যাই আমাদেরকে এইভাবে পড়তে হয় আমরা আমি এইভাবে মনে রেখেছিলাম মেমোনিক্সটা ভিটামিন সি ডি ভি আই টি ভিটামিন সি ডি ভিতে ভার্টিব্রাল আর্টারি ইতে হলো ইন্টারনাল থোড়া সে ইন্টারনাল থোড়া সে আর্টারি টি তে হলো থাইরো সার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক সি তে হলো কোস্টো সার্ভাইকাল ট্রাঙ্
উঠে আমরা দেখতেছি যে সার্ভাইকাল যে ভার্টিব্রা গুলো আছে এই ভার্টিব্রার ফোরামেন্টা যে ট্রান্সভার্স ফোরামেন্টা আছে এই ফোরামেন্ট দিয়ে ট্রান্সভার্স প্রসেসের ভিতরে যে ফোরামেন্টা আছে এই ফোরামেন্টা দিয়ে আর্টারিটা উঠতেছে এখন আমরা জানি কি যে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা গুলোর কিছু পিকুলিটিস আছে যেটা আমরা অন্যান্য ভার্টিব্রাতে থাকে না এর মধ্যে একটা পিকুলিটি হলো এটাতে একটা ফোরামেন্ট থাকবে ট্রান্সভার্স প্রসেসের ভিতরে একটা ফোরামেন্ট থাকে এবং এটা দিয়ে বিভিন্ন স্ট্রাকচার পাস করে সো আমাদের সার্ভেকাল ওয়ান থেকে শুরু করে সার্ভেকাল সেভেন প্রত্যেকটার ভিতরে এই ফোরামেন্টটা থাকে কিন্তু এই ভার্টিব্রাল আর্টারিটা এন্ট্রি নেয় ছয় নাম্বার থেকে সি সিক্স ভার্টিব্রাল ফোরামেন্ট দিয়ে যে ট্রান্সভার্স ফোরামেন্টটা আছে এই সি সিক্স দিয়ে সে এন্ট্রি করে ওকে এন্ট্রি করে সে বের হলো সি ওয়ান দিয়ে দ্যাট মিনস অ্যাটলাসের এটা আমরা যদি দেখি এটা হলো মিডিয়ালি মানে এটা আমাদের ভার্টিব্রাল বডির সাইড পিছনে হলো প্রসেস সো সে এই ট্রান্সভার্স ফোরামেন্ট গুলো দিয়ে উঠলো সি সিক্স থেকে সে এন্ট্রি করবে এন্ট্রি করে সে সোজা উপরের দিকে উঠে যাবে উঠে গিয়ে সি ওয়ান দিয়ে বের হয়ে সে পিছনে চলে যাবে প্রথমে সে অ্যাটলাসের পিছনে দিকে যাবে পিছনে গিয়ে সেই বেস অব দা স্কালের সাথে যে অ্যাটলাসের যে অ্যাটাচমেন্টের যে জায়গাটা আছে এটার পিছনে এভাবে একটু বাঘ নেবে বাঘ নিয়ে সে এবার উপরের দিকে উঠবে এবং উপরের দিকে উঠার জন্য সে ফোরামের ম্যাগনাম দিয়ে উপরে উঠবে যখন সে আস্তে আস্তে মিডিয়ালি ল্যাটারাল সাইডে যেহেতু আছে এখন সে আস্তে আস্তে মিডিয়ালি আসবে এবং উপরের দিকে উঠে থাকবে এবং দুইটা দুই পাশের ভার্টিবল আর্টারি এসে বেজলের আর্টারি তৈরি করবে আমি সাজিদুর রহমানকে বলবো যে এই ভার্টিবল আর্টারি কোস্টার সম্পর্কে আমি যে জিনিসটা পড়াইলাম এটি একটু বলবেন আপনি আমাদেরকে সাজিদুর রহমান সাজিদুর রহমান ওকে বিশাল আপনি একটু বলবেন যে ভার্টিবল আর্টারি কোর্সটা কি বিশাল আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে একটু বলেন যে ভার্টিবল আর্টারি কোর্সটা কি এটা একটু আমাদেরকে বুঝায় বলেন আমি যে কথাগুলো বুঝতে আপনার বুঝতে পারছেন কিনা আপনি জাস্ট শুরু করেন যে সাবক্লিয়ার আর্টারি থেকে ভার্টিবল আর্টারিটা উঠলো উঠে কোন কোর্সে যাবে এবং এখানে কি পিকুলিটি একটু আমাদেরকে বুঝায় বলেন আপনার কথাটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না একটু কাছে নিয়ে এসে কথাটা বলেন আর একটু ক্লিয়ার করে বলতে হবে হুম বলুন বলুন আমাদের সাথে অলরেডি ডক্টর নওশিন অ্যাড হয়েছেন জানতে হবে যে সার্কুল উইলিস এর ফাংশনটা কি এটা কি কি দিচ্ছে এবং এটা কাকে কাকে সাপ্লাই দিচ্ছে সো সার্কুল অফ উইলিস সাধারণত অ্যান্টিরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি এইটা হলো অ্যান্টিরিয়র সেরেবাল আর্টারি দুইটা অ্যান্টিরিয়র সেরেবাল আর্টারি থাকবে আমি ফার্স্ট আর্টারিগুলো নাম বলি এটা হলো অ্যান্টিরিয়র সেরেবাল আর্টারি এটা হলো মিডিয়াল সেরেবাল আর্টারি এটা হলো পোস্টিয়র সেরেবাল আর্টারি দুইটা অ্যান্টিরিয়র সেরেবাল আর্টারি মাঝখানে থাকবে অ্যান্টিরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি পোস্টিয়র সেরেবাল আর্টারি এবং মিডিয়াল সেরেবাল আর্টারি মাঝখানে থাকবে পোস্টিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি এবং ভার্টিবল আর্টারি গুলো এসে যে এখানে আমাদের মেনলি ব্রাঞ্চ গুলো থাকে আর্টারি ইন্টারনাল ক্যারেটারি 
posterior communicating artery, posterior cerebral artery, and termination of the basilar artery. It is supplied the chulo, the circle is and its branches supplies the corpus stratum, uh, internal capsule, diencephalon, and midbrain care. Okay, I'm the internal jugular vein shamperke already. I mean, internal jugular vein shamperke to bolachi j. Internal jugular vein. I'm not Judy Gotokal care, dural venous sinus set, cothe to chinta curry. I'm the internal jugular vein actually keep a form put the set. I'm the dural venous sinus gula ultimately she drain put the set. Mather pichon take a drain put the sigmoid sinus set. Among shamner gula she drain put the inferior petrosal sinus set. Era duijon mille, era e duita sinus, eshe, jugular foramen de duke. Kintu jokone a jugular foramen take a bear hoy, that a bear hoy hulu internal jugular vein he shave. এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন তারা যখন ঢুকবে তারা ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা থাকবে কিন্তু যখন বের হয়ে যাবে তখন তারা একসাথে হয়ে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন হিসেবে বের হয়ে যাবে এবং এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনটা ক্যারোটিড শীতের ভিতর থাকবে কার সাথে মিডিয়ালি থাকবে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এবং পিছনে থাকবে হলো ভেগাস নার্ভ আর রেট্রোভেন্ট্রিকুলার ভেইন সম্পর্কে বলেছিলাম কিছুদিন আগে একবার পড়েছিলাম যে আমাদের প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভিতরে uh, retroventricular vein thake amra jodi superficial to deep jai amra tin number structure pabo retroventricular vein so retroventricular vein ta kibhabe form korteche amra jodi ei chobi ta dikhe ektu takai eta holo superficial temporal artery niche chobi ta eta holo superficial temporal artery ebong parotid gland er ekhane chokta ekta vein dekha jacche eta holo maxillary vein so uh, superficial temporal vein ebong maxillary vein ei dui ta union kore amader ke dicche holo retroventricular vein kintu ei retroventricular vein beshi kon thake na she প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে বের হয়ে গিয়ে সে আবার দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা ভাগ অ্যান্টিরো ডিভিশন এবং পোস্টিরো ডিভিশন অ্যান্টিরো ডিভিশনটা গিয়ে এই যে ফেশিয়াল ভেনটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই ফেশিয়াল ভেনটা থেকে ড্রেন করে ফেলে এবং পোস্টিরো ডিভিশনটা গিয়ে এটা হলো জুগুলার এক্সটারনাল জুগুলার ভেন এই এক্সটারনাল জুগুলার ভেনটা থেকে ড্রেন করে ফেলে রেট্রোমেন্ডিবুলার ভেনের ইম্পর্টেন্সটা হলো এটা কিভাবে ফরমেশন করতেছে কিভাবে শেষ করে কোথায় কোথায় গিয়ে ড্রেন করতেছে এবং এটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভিতরে কোন জায়গাটাতে অবস্থিত ওকে Visor of the neck of the bolt the lamander can both have a larynx, pharynx, thyroid gland, and parathyroid gland. So, larynx is the same as the larynx situation. The larynx is the main function of the larynx. The main function of the larynx is the main function of the larynx. The main function of the larynx is the main function of the larynx. The main function of the larynx is the main function of the larynx. The main function of the larynx is the main function so a larynx stage situation holo c3 theke c6 vertebral body se samne ekhon etar relation ta amader porte hobe ami relation ta bolbo na anatomically etar kichu cartilage ache ami cartilage shompurko loike bolbo ekhane tin ta paired cartilage ache ami ei nicher je dan pasher chobi ta dekhte pacchen ei jagate dui pashe eta holo ek pasher chobi eta holo ek bam pasher chobi ta jodi amra ekhane je dekhate chai ekhane holo arytenoid cartilage ache corniculate cartilage ache ebong cuneiform cartilage ache so ei jagata holo arytenoid eta holo corniculate ebong eta holo cuneiform cartilage ebong era holo dui ta kore pair thake eto tuku arytenoid eta corniculate ebong eta cuneiform era holo pair 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 kore thakbe e pashe ekta thakbe oi pashe ekta thakbe eta chharao single single unpaired kichu cartilage ache ei pichone jeta dekhte pacchi etar naam holo epiglottis it holo thyroid cartilage ebong it holo cricoid cartilage ei cricoid cartilage ta khub important amra jodi ei niche chure khyal kori ei cricoid cartilage ta ekmatro cartilage jeta kina full ekta complete circle complete kore baki je cartilage era keu complete circle form korbe na so amader cricoid cartilage ta very important ebong amra cricoid cartilage er sathe relation kore aro amra tracheostomy jokhon kori amra ei jinish gula maintain korte hoy amader cricoid cartilage kothay ache thyroid cartilage kothay ache amader cricothyroid membrane kothay ache eguli somporke amader clear concept thakte hobe karon amader emergency tracheostomy kora lagte pare so ei cricoid cartilage theke ekta membrane uthe thyroid cartilage maskhane ebong amra jokhon needle cricothyroidectomy kori ba needle cricothyroidectomy kori tokhon amra sadharonoto ei thyroid cartilage ebong cricoid cartilage er maskhane আমরা সুইটা দিয়ে দিই এটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে তৈরি করি ওকে দেন নেক্সট ছবিতে যাই আমরা দেখি যে মাসলস অফ ল্যারিংস সো এটা হলো ভোকাল কর্ড আমাদের ল্যারিংস এর মোটামুটি একটা উপর থেকে তোলা একটা ছবি এগুলি হলো ভোকাল কর্ডের যেই কি বলবো এটা এই জায়গাটা হলো অ্যাভাস্কুলার ভোকাল ফোল্ডটা হলো অ্যাভাস্কুলার এখন আমাদেরকে একটু দেখতে হবে যে মাসলগুলো কি আছে আমরা যদি বি ছবিটা দেখি 
এটাতে হলো এই মাসলগুলোর নাম হলো এটা হলো পোশিরোর ক্রিকো অ্যারাটিনয়েড এরা যদি পুল করে তাহলে আমাদের কি হবে এই মাসলগুলোর অ্যাকশনের কারণে আমাদের যে ভোকাল ফোল্ডটা আছে এটা অ্যাবডাক্টেড হবে দ্যাট মিন্স দুইটা দুই দিকে সরে যাবে আমাদের ভোকাল ফোল্ডটা বড় হয়ে যাবে এখন এই যে এই মাসলটা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হলো ল্যাটারাল ক্রিকো অ্যারাটিনয়েড আমাদের যদি এই মাসলগুলো পুল করি আমাদের এই মাসলগুলো যদি আমরা টেন্স করি তাহলে আমাদের ভোকাল ফোল্ডটা ক্লোজ হয়ে যায় আমাদের কোশ্চেনগুলো কিন্তু সরাসরি এরকম ভাবে থাকে যে হুইচ পেয়ার অফ মাসল ক্লোজেস দ্য ভোকাল ফোল্ড অথবা একটা সিনারি দেওয়া থাকবে যে সে কথা বলতে পারতেছে না এরপর অ্যানাটমিক্যাল কোশ্চেন দেওয়ার জন্য যে হুইচ পেয়ার অফ মাসল ক্লোজেস দ্য ভোকাল ফোল্ড অথবা অ্যাডাক দ্য ভোকাল ফোল্ড তাহলে আমাদের বলতে হবে যে ল্যাটারাল ফ্রিকো অ্যারাটিনয়েড ল্যাটারাল ফ্রিকো অ্যারাটিনয়েড যদি কন্ট্রাক্ট করে তাহলে আমাদের ভোকাল ফোল্ডটা ক্লোজ হবে এখন আসি থাইরো অ্যারাটিনয়েড मासल मासलखने এই মাসলটা যদি কন্ট্রাক্ট করে তাহলে আমাদের টেন্স দা ভোকাল ফোল্ড আমাদের ভোকাল ফোল্ডটাকে সেটা টেন্স করে দিল ওকে দেন আমরা নেক্সট ছবিতে যাই আমাদের ল্যারিংস এর আর্টারি সাপ্লাই হলো আমাদের সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি সাপ্লাই দিবে ল্যারিঞ্জেল আর্টারি ব্রাঞ্চেস অফ ল্যারিঞ্জেল আর্টারি সাপ্লাই দিবে মেইনলি এটা ব্রাঞ্চ কাট সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি যেটা হলো এক্সটারনাল ক্যাভিটি আর্টারি ব্রাঞ্চ আর ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি যেটা হলো থাইরোসারভেকাল कारण हलो नार्वगुल्लि इंजुरी हो जाए पेशेंट कथा नाम की रिलेटेडियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलिय
external branch superior laryngeal nerve e amra bolchi je dui ta branch ache ekta holo internal ebong external ei external branch of superior laryngeal nerve supply dibe cricothyroid muscle ke amader to ekta muscle roye gelo baki sob muscle ke to supply diye dilo recurrent laryngeal nerve je muscle ta roye gelo oi muscle ke supply dibe ke external laryngeal nerve eta kar branch superior laryngeal nerve branch superior laryngeal nerve kar branch vagus nerve branch okay lymphatic drainage supraglottic part ke dibe holo sup upper deep cervical lymph node मुखर ओराल कैबिटर जैसे मुखस्त करते कारण हलोटोफेरिंग फुल जुगुलर भे ওকে ওয়েল্ডার স্ট্রিং কিছু টনসিল মিলে টনসিল গুলো আমাদের একটা ওয়েল্ডার স্ট্রিং তৈরি করে এবং এটার মেইন ফাংশন হলো যাতে আমাদের ওরোফেরিংস এবং নেজোফেরিংস এ কোনো ইনফেকশন না হয় এগুলি একটা লিম্ফেটিক টনসিল গুলো একটা লিম্ফেটিক অর্গান হিসেবে কাজ করে এবং এখানে ফেরেনজিয়াল টনসিল থাকে টিউবুলার টনসিল থাকে দুইটা প্যালাটাল টনসিল থাকে দুইটা এবং লিঙ্গুয়াল টনসিল থাকে একটা ওকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সবচেয়ে বলা চলে যে ভেরি 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 ইম্পর্ট্যান্ট অর্গান মোটামুটি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কোনো প্রবলেম হলে আমাদের শরীরের সব রকম অর্গানই কিছু না কিছু এফেক্টেড থাকে ব্রেইন থেকে শুরু করে মাসল থেকে শুরু করে গার্ড থেকে শুরু করে বোনস থেকে শুরু করে মোটামুটি সব জায়গায় এই গ্ল্যান্ডটা আর যদি কোনো সমস্যা হয় সো এই গ্ল্যান্ডের সম্পর্কে আমাদের একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে সো এন্ড আমি যদি অ্যানাটমিক্যালি চিন্তা করি এটা থাকবে হলো অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল অফ দা নেকে ওকে এবং এটা থাকবে সি5 থেকে টি1 ভার্টিব্রার মাঝখানে এবং এটা দুইটা লোব থাকে যে দুইটা লোব কি স্পেস দিয়ে এটা কানেক্টেড থাকে এবং এটা থাকে হলো প্রিট্রাকিয়াল ফাশার ভিতরে আমি ফাশাগুলো সম্পর্কে একটু পরে কিছু পরে দেখাবো ইনশাআল্লাহ তখন ফাশাগুলো সম্পর্কে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা থাকে প্রিট্রাকিয়াল ফাশার ভিতরে এবং এই এটা ফোরামেন সিকাম দিয়ে এট দা বেস অফ দা টাং এর সাথে একটা কানেকশন থাকে সো যদি এই ফোরামেন সিকামটা যদি ক্লোজ না হয় তাহলে আমরা থাইরোগ্লোসাল সিস্টটা দেখতে পাই कारण थायरएडारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारि
क्वेश्चन आसे क्या ओरिजिन क्या सरसि आर्ट अब दर्टा थे ओरिजिन है इनफिरियर देखते हैं इनफेक्शन शुरू कर मुखस्त कर जिजेसिंग राखी रिलेशन रिलेशन छवि खुबी खुबी इम्पोर्टेंट छवि देखते उद्देश्य हम कैरटिट शीतर आर्टारि मीडियल भेन लैटरलि भैगस नार्व टाइटर पिछने थके क्रस सेक्शन दिखे तक भैगस नार्वर पिछने थके हम प्रिभार्टिब्रल फाशा प्रिभार्टिब्रल फाशार पिछने थके फ्रेनिक नार्व अच्छा छवि 
ছবি আছে আমি একটু ছবি হ্যাঁ ওটা ওটা একটু ওই ছবিটা একটু বের করা ছবিটা বের করার চেষ্টা করতেছি জাস্ট একটু ব্রেইন হ্যামারিং করা যাতে ঘুম না আসে যায় কারো আচ্ছা ওশে আচ্ছা এই যে দিলাম রশিন হ্যাঁ এটা এটা জুম করা যাবে না জুম করা যাবে এটা থেকে জুম করা যাবে হ্যাঁ এই যে দেখা যাচ্ছে এই ক্যারোটিড শীত सार्वेकल फाशाशन फाशारे लाल नाम हम सार्वेकल फाशार नाम फ्रेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार्वेनिकार
তাহলে ওই আর্টারিয়ার ভেইনের মাঝখানে পিছনে এটা হচ্ছে ভেগাস নার্ভ আর জাস্ট শীতের পিছনে এটা হচ্ছে ফ্রেনিক নার্ভ দুইটার মিডিয়ালি যে আরেকটা ছোট্ট গোল দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক আর আরেকটু যে মিড লাইন বরাবর ট্রাকিয়ায় রিসোফেগাসের মাঝামাঝি যে দুই সাইডে দুটা ছোট ছোট গোল দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে রিকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ এই চারটা নার্ভই খুব ইম্পর্টেন্ট নেকের এটা রিলেশন যখন তখন পরীক্ষায় দিতে পারে এই এই ছবিটা হচ্ছে খুব খুঁটে খুঁটে দেখতে হবে আর কি কিনা হ্যাঁ चारिचेर এখন এটার জন্য এই প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাতে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো এটার ফাংশন হলো এটা আমাদের ক্যালসিয়াম রেগুলেশন করে যদি আমাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় এটা হলো ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়াইতে হেল্প করে এটা হলো ফিজিওলজি क्वेश्चन সো অ্যানাটমিক্যাল क्वेश्चनটা কি আছে আমাদেরকে এটা ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে কারণ ডেভেলপমেন্ট থেকে বারবার क्वेश्चन আসে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে সুপ্রা প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা আমরা ফ্যারেনজিয়াল আর্চ এবং পাউচের ডেরিভেটিভ সম্পর্কে যখন পড়ব তখন আমরা দেখব যে ফ্যারেনজিয়াল পাউচ থেকে ফোর্থ ফ্যারেনজিয়াল পাউচ থেকে আসবে সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এবং থার্ড ফ্যারেনজিয়াল পাউচ থেকে আসবে ইনফেরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড দ্যাট মিন্স যখন ডেভেলপমেন্ট হইতে থাকে পাউচগুলোয় তিন নাম্বার থেকে আসতেছে ইনফেরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এবং চার নাম্বার থেকে আসতেছে সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড সো যদি কোনো সমস্যা হয় ডেভেলপমেন্টের ভিতরে তাহলে আমরা সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে অনেক সময় তার জায়গা মতো নাও পাইতে পারি এটাকে আমরা চেস্টের আমার থার্ড ফ্যারেনজিয়াল পাউচ থেকে এটার একটু রিলেশনটা আমরা মুক্ত করে রাখার চেষ্টা করব অ্যান্টিরিয়ালি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড পোস্টরিয়ালি পিটাকিয়াল ফাশা সো এটা আর্টারি সাপ্লাই হলো ইনফেরিয়র থাইরয়েড আর্টারি এবং ইনফেরিয়র থাইরয়েড ভেনাস প্লেক্সাস এগুলি ড্রেন কোথায় করে আমরা অলরেডি জানি লিম্ফেটিক ড্রেনেজ দিস সার্ভাইকাল লিম্ফ এন্ড প্যারাট্রাকিয়াল লিম্ফ নার্ভ সাপ্লাই সাধারণত করতেছে হলো থাইরয়েডের ব্রাঞ্চ অফ সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন ওকে এখন ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট টপিক ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ এবং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টেস এই পরীক্ষা এই পড়াগুলো যদি আমরা না পড়ে পরীক্ষার হলে যাই আহ জিনিসটা অনেকটা এরকম হয়ে যায় যে আমি শিকারে যাচ্ছি কোনো রকম কোনো অস্ত্র ছাড়া কোনো বন্দুক ছাড়া কোনো তীর ছাড়া কোনো বল্লম ছাড়া আমি আমার পরীক্ষা হলে ঢুকতে যাচ্ছি এই ডিরেভেটিভস গুলো খুব ভালো করে খুবই ভালো করে মেমোরাইজ করতে হবে ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ এবং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টস দুইটারই ডিরেভেটিভস আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে আমি একটু যদি বলি এই যে ভাজ গুলা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই ভাজ গুলাই কে আমরা বলতেছি পাউচ আর যে উঁচু উঁচু এই পাহাড়ের মতো একটু দেখতে পাচ্ছি উঁচু জায়গা গুলা এগুলির নাম হচ্ছে আর্চ আমাদের চারটা পাউচ আছে পাঁচটা আর্চ আছে চারটা পাউচ কি কি ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়া ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ সেকেন্ড পাউচ থার্ড পাউচ এবং ফোর্থ পাউচ আর আর্চ কি কি আছে পাঁচটা আর্চ আছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আর্চ ফোর্থ আর্চ ফিফথ আর্চ নামে কোনো আর্চ নাই আমাদের 
সেকেন্ড ফ্রেঞ্জিয়াল পাউস থেকে আসতেছে লাইনিং অব দ্য প্যালাটাইন টনসিল থার্ড ফ্রেঞ্জিয়াল পাউস থেকে আসতেছিল ইনফেরিয়র ইনফেরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এন্ড থাইমাস আমরা কি খেয়াল করলাম কিনা যে থাইমাসটা ইনফেরিয়র আমি ওখানে একটু ভুল বলে আসলাম থাইমাসটা ইনফেরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সাথে রিলেটেড সো যখন আমরা থাইমাসটা ডেভেলপমেন্ট করতে থাকে যদি থাইমাসটা তো সুপার মেডিস্টাইমের কন্টেন্ট সো সে যখন নিচে নেমে আসবে অনেক সময় সে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড যেটা আছে ইনফেরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এটাকেও সে সাথে করে নিচে নিয়ে চলে আসতে পারে সুপার মেডিস্টাইমে তো আমরা যদি থাইরয়েডের পিছনে না পাই তাকে আমরা সুপার মেডিস্টাইমে তাকে খুঁজতে পারি কারণ থাইমাসের সাথে সে নিচে নেমে যেতে পারে ওকে থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউস থেকে আসবে ইনফেরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এবং থাইমাস এবং ফোর্থ ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউস থেকে আসবে সুপারিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এবং সিসেল এই সিসেলটা কোথা কোথাটা সিসেল এটা হলো আমার প্যারাফোলিকুলার সিসেল যেটা হলো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের প্যারাফোলিকুলার যে সেলগুলো থাকে এই প্যারাফোলিকুলার সিসেলটা থাকে হলো আসলে ফোর্থ ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ থেকে ওকে এখন হলো ডেরিভেটিভস অফ ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চেস আমি যদি আমি ছবিগুলো দিছি আসলে একটু নিজেদের কনসেপ্টে ক্লিয়ার করার জন্য যে কোন আর্চ থেকে কোন লেভেল পর্যন্ত কোথায় কোথায় সাপ্লাই দিচ্ছে ফার্স্ট আর্চটার মাসেলগুলো এখানকার প্রত্যেকটা লাইন মুখস্থ করতে হবে আর্চের প্রত্যেকটা লাইন লাইন থেকে কোশ্চেন আসে আমার সেসে সব আপনাকে প্রত্যেকটা জিনিস মুখস্থ করতে হবে ফার্স্ট আর্চ থেকে আসবে হলো মাসেল মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন মাইলোহাইয়েড মাসেল অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ ডাইজেস্টিক টেনসার প্যালাটেনি এবং টেনসার টিমপেনি নার্ভ থেকে আসবে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ আর্টারি থেকে আসবে ম্যাক্সিলারি আর্টারি স্কেলটেন থেকে আসবে মিকাস কার্টিলেজ ইনকাস এন্ড ম্যালিয়াস স্পোর ম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট অ্যান্টেরি লিগামেন্ট অফ দ্য ম্যালিয়াস লিঙ্গুয়া অফ ম্যান্ডিবল প্রি ম্যাক্সিলা ম্যাক্সিলান জাইগোমেটিক অ্যান্ড পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন ফার্স্ট আর্চ থেকে আসবে এটার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো স্কেলেটেনের থেকে ইনকাস ম্যালিয়াস এই দুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং লিঙ্গুয়া অফ দ্য ম্যান্ডিবল এই তিনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট মাসেলগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা মাসেলের নাম মুক্ত করতে হবে নার্ভটাও ইম্পর্টেন্ট আমি আমরা যদি চিন্তা করি যে ট্রাইজিমিনাল নার্ভের কোন আর্চ থেকে আসে আমাকে সরাসরি বলতে হবে ফার্স্ট আর্চ থেকে আসে এটা ছাড়াও ম্যাক্সিলারি আর্টারিও আসে ওকে এখন যদি সেকেন্ড আর্চের কথা চিন্তা করি সেকেন্ড আর্চ থেকে আসবে হলো মাসেলস অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন পোস্টিওর বেলি অফ ডাইজেস্ট্রিক স্টাইল অফ হাইওয়ে অ্যান্ড স্টেপেরিয়াস স্টেপেরিয়াস মাসেলটা আমাদের কানের ভিতর থাকে এই জিনিসটা আমাদের স্টেপেরিয়াস যে বোনটা থাকে এই বোনের সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকে এটা আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে সো কানের ভিতরে এখানকার মাসেলের ভিতরে এই মাসেলটা আসবে হলো সেকেন্ড আর্চ থেকে নার্ভটা আসতেছে ফেশিয়াল নার্ভ আর্টারি আসতেছে স্টেপেরিয়াল আর্টারি এবং স্কেলেটেন কি কি আসতেছে স্টেপস স্টাইলেট প্রসেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন স্টাইল অফ হাইওয়েড লিগামেন্ট আপার পার্ট অফ দ্য বডি অফ দ্য হাইওয়েড বোন লেজার প্রোনাস অফ দ্য হাইওয়েড বোন আর রিক্রেটস কার্টিলেজ সো এই জিনিসগুলো একটু মুখস্থ করতে হবে থার্ড আর্চ থেকে আসবে স্টাইল অফ অ্যান্ডিয়াস মাসেল রস অফ অ্যান্ডিয়াল নার্ভ কমন ক্যারেটেড আর্টারি আসবে ভেন্ট্রাল পার্ট থেকে এটা দুইটা পার্ট আছে ভেন্ট্রাল পার্ট অ্যান্ড ডরসাল পার্ট যদি ভেন্ট্রাল পার্টের কথা চিন্তা করি কমন ক্যারেটেড আর্টারি আসবে হলো ভেন্ট্রাল পার্ট থেকে এবং ডরসাল পার্ট থেকে আসবে হলো ইন্টারনাল ক্যারেটেড আর্টারি স্কেলেটেনের মধ্যে আসবে লোয়ার পার্ট অফ দ্য হাইওয়েড বোন গ্রেট প্রোনাস অফ দ্য হাইওয়েড বোন আমরা একটু ছবিগুলোর দিকেও খেয়াল করবো যে আমি ছবিগুলো দিচ্ছি এই বোনস গুলা কোথায় কে অবস্থিত এই যে নার্ভ গুলা এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আর্টারি গুলো এই জিনিস সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া দেওয়ার জন্য ফোর্থে যদি চিন্তা করি ফোর্থ আর্স থেকে আসতেছে ক্রিকো থাইরয়েড মাসেল লেভেটার প্যালাটিনি এবং কনস্ট্রিক্টর অফ দ্য ফ্যারিংস এই যে এখানকার মাসেল যেগুলো আসছে এই মাসেল গুলা অ্যান্ড নার্ভ আসতেছে সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস নার্ভ আমরা কি বলছি নেকে ভেগাস নার্ভ দুটা দুইটা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ ইনফেরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ আবার দুইটা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে এক্সটার্নাল ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ এবং ইন্টারনাল ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ সেই সুপিরিয়র ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভের ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে হলো ফোর্থ আর্স থেকে ওকে আর্টারির মধ্যে রাইট সাফ ক্লেভিয়ান আর্টারি রাইট সাইডে দিচ্ছে হলো রাইট সাফ ক্লেভিয়ান আর্টারি এবং লেফট সাইডে দিচ্ছে আর্চ অফ অ্যাওটা স্কেলেটেনের ভিতরে আসতে থাইরয়েড কার্টিলেজ সিক্স আর্চের কথা যদি আমি চিন্তা করি ডাক্টাসিলেজ এবং
ওকে ফাশার লেয়ার অফ নেক আমরা অলরেডি পড়েছি যে ফাশার মধ্যে দুই রকমের ফাশা থাকে একটা হলো সুপারফিশিয়াল ফাশা এবং ডিপ ফাশা সুপারফিশিয়াল ফাশা এবং ডিপ ফাশার মাঝখানে থাকে প্লাটিজমা মাসেল এবং এই ডিপ ফাশাটা আবার বিভিন্ন লেয়ারে ভাগ করা আমি জিনিসটা আবার দেখাবো যে এই ডিপ ফাশাটার ভিতরে এই যে লালটা দেখা যাচ্ছে এইটার নাম হলো ইনভেস্টিং ফাশা নীলটা যেটা দেখা যাচ্ছে এটার নাম হলো প্রিটাকেল ফাশা হলুটা যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হলো প্রি ভার্টিবাল ফাশা এবং এই বেসেল গুলা যাকে দিয়ে ঘিরে রাখছে এটা হলো ক্যারোটিক শীত এখন প্রি ভার্টিবাল ফাশার ভিতরের দিকে থাকবে হলো ফ্রেনিক নার্ভ বাহিরের দিকে থাকবে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক ক্যারোটিক শীতের ভিতরে থাকবে হলো বেগাস নার্ভ আর এই প্রি ট্রাকেল क्लियर যখন থোরাক্সে যাব তখন কিন্তু বেগাস নাটটা হাইলামের সাথে লাং এর হাইলামের সাথে রিলেশনে পিছনে চলে আসবে এবং ফ্রেনিক নাটটা সামনে চলে যাবে এই জিনিসটা আমাদের মাথা রাখতে হবে নেকে থাকবে যখন তখন ফ্রেনিক নাটটা পিছনে দিকেই থাকবে বেগাস নাটটা সামনে দিকে আসছে যখন থোরাক্সে চলে যাবে তখন বেগাস নাট পিছনে চলে যাবে এবং ফ্রেনিক নাটটা সামনে চলে আসবে আমি এটা সম্পর্কে একজনকে জিজ্ঞেস করব প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন কেউ যদি না বুঝেন অবশ্যই হ্যান্ড রেজ করে আমি দরকার আবার বুঝাই দিব ওকে এখন আমরা সার্ভাইকাল স্পাইন সম্পর্কে একটু পড়বো আমাদের কি 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 ভার্টিব্রা আছে আমরা অলরেডি জানি যে আমাদের সার্ভাইকাল স্পাইনে সাতটা ভার্টিব্রা আছে এর মাঝখানে তিনটা ভার্টিব্রা এটিপিক্যাল এবং চারটা ভার্টিব্রা টিপিক্যাল এটিপিক্যাল ভার্টিব্রার ভিতরে সি ওয়ান এবং সি টু কে আমরা আলাদা আলাদা নামেও ডাকি সি ওয়ান হলো অ্যাটলাস সি টু হলো অ্যাক্সিস এখন সি ওয়ানটা কেন এটিপিক্যাল কারণ এটা কোনো বডি নাই এটার কোনো স্পাইন নাই ওকে সি টু কে কেন ডাকি সি টু এর মধ্যে ওডোনটয়েড প্রসেস নামে একটা প্রজেকশন থাকে এবং এটার যে স্পাইনটা আমরা যদি একটু চিন্তা করি এই স্পাইনটা স্পাইনটা ঠিক অন্যান্য গুলার থেকে অনেক বেশি ঠিক আর সি সেভেন ভার্টিব্রা এটা স্পাইনাস প্রসেসটা প্রসেসটা যেটা এটা হলো সব ভার্টিব্রার থেকে সবচেয়ে বেশি লম্বা এই সি সেভেন ভার্টিব্রার ইম্পর্টেন্সটা হলো আমাদের যখন সি ওয়ান আমরা যদি নিজেদের ঘাড়ে হাত দিই আমরা দেখবো যে আমরা সি ওয়ান থেকে শুরু করে সি সেভেন এর মধ্যে শুধু সি সেভেন ভার্টিব্রারই স্পাইনাস প্রসেসটা হাতে ফিল করতে পারি কারণ হলো সি ওয়ান থেকে সি সিক্স পর্যন্ত নুকার লিগামেন্ট নামে একটা লিগামেন্ট থাকে যেটা হলো সি ওয়ান থেকে সি সেভেন পর্যন্ত পুরোটাতেই লাগানো থাকে কিন্তু সি সেভেন এর ট্রান্স স্পাইনাস প্রসেসটা বড় দেখে আমরা এটা ফিল করতে পারি সো দ্য ফার্স্ট স্পাইনাস প্রসেস টু বি ফিল্ড ইস নাম্বার সি সেভেন বিকজ দ্য আপার স্পাইনাস প্রসেস ক্যান নট বি ফিল্ড বিকজ দে আর শর্ট বাই ফিট অ্যান্ড অ্যাটাচ টু দ্য নুকার লিগামেন্ট ওকে এখন এখানে কিছু লিগামেন্ট আছে আমরা যেহেতু লিগামেন্টের কথা বলেই ফেলেছি লিগামেন্ট আছে এই লিগামেন্ট গুলোর ভিতরে সি ওয়ান এবং সি টু ভার্টিবার মানে অ্যাটলাস অ্যাক্সিস এর মাঝখানে কিছু লিগামেন্ট লাগানো থাকে এই লিগামেন্টের ভিতরে নাম কি কি অ্যান্টিরিয়র অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল লিগামেন্ট পশ্চিরিয়র অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল লিগামেন্ট এবং ট্রান্সফার্স লিগামেন্ট ওকে এবং লিগামেন্ট অ্যাটাচ টু ওডোনটয়েড প্রসেস সি টু এর সাথে কি কি লিগামেন্ট সি টু এর যে ওডোনটয়েড প্রসেস এই যে এই জিনিসটা এটার সাথে কি কি লিগামেন্ট লাগানো থাকবে ট্রান্সভার্স অ্যাটলান্টা লিগামেন্ট অ্যাপিকাল ওডোনটয়েড লিগামেন্ট অ্যান্ড অ্যালার লিগামেন্ট ওকে আর আমি একটা কথা বারবার বলছিলাম যে সি সিক্স লেভেলটা আমাদের ভার্টিবার সি সিক্স লেভেলটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে অনেক কিছু শুরু হচ্ছে শেষ হচ্ছে এখন আমরা যদি এগুলি বলতে যাই আমাদের ফ্যারিংসটার কথা যদি চিন্তা করি আমাদের ফ্যারিংসটা শেষ হবে সি সিক্স লেভেলে এবং ইসোফেগাসটা শুরু হবে সি সিক্স লেভেলে মানে ফ্যারিংস এর শেষ এবং ইসোফেগাসের শুরু সি সিক্স ভার্টিবার লেভেলে আমাদের ল্যারিংস এর শেষ এবং ট্রাকিয়ার শুরু সি সিক্স ভার্টিবার লেভেলে এন্ট্রি অফ ভার্টিবার আর্টারি টু ফোরামেন ট্রানভার্সাম আমাদের ভার্টিবার আর্টারিটা যে ফোরামেন ট্রানভার্সাম দিয়ে ঢুকতেছে ট্রানভার্স প্রসেসের ভিতরে যে ফোরামেন গুলো আসছে ভার্টিবার আর্টি ঢুকতেছে এটা কত নম্বর লেভেল দিয়ে ঢুকতেছিল আমরা পড়ছি সি সিক্স লেভেল দিয়ে ওকে ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডন অফ ওমোহায়োয়েড ক্রসেস দ্য ক্যারোটের শিপ আমরা দেখিয়েছিলাম যে ওমোহায়োয়েড এর মাঝখানে মাসেল দুটো পার্ট আছে সুপারফিশিয়াল এন্ড ডিপ সো এই সুপারফিশিয়াল ডিপ একটা টেন্ডন দিয়ে কানেক্টেড থাকে এই টেন্ডনটা যখন ক্যারোটের শিপটা ক্রস করে ওই লেভেলটা হলো সি সিক্স লেভেল এছাড়াও মিডেল থাইরয়েড ভেইনটা থাইরয়েড ল্যান্ড থেকে যখন বের হয় ওইটা লেভেলটা হলো সি সিক্স লেভেল 
এবং ইনফ্রাথায়রয়েড আর্টারি থায়রয়েড গ্ল্যান্ডে যে লেভেলে ঢোকে ওইটা লেভেল হলো সি6 লেভেলে সো সি6 ভার্টিব্রাল লেভেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট এমআরসিএস পার্ট এ क्वेश्चन যে আমরা যখন পড়তে যাব যত জায়গায় যত ভার্টিব্রাল লেভেল দেখব ঝাড়া মুখস্থ করে ফেলব হাতের কাছে যদি কোনো স্পেসিফিক খাতা থাকে যে আমি ভার্টিব্রাল লেভেল লেখার জন্য ওটা মধ্যে লিখে ফেলব বারবার করব বারবার চেষ্টা করব কারণ এই ভার্টিব্রাল লেভেলগুলো থেকে বারবার বারবার ঘুরে ঘুরে क्वेश्चन আসে ওকে আমার মোটামুটি আজকে আমাদের হেড নেক কেস যে সেশনটা ছিল এটা মোটামুটি শেষের দিকে এর বাইরে আসলে যে জিনিসগুলো পড়তে হবে আমাদের এছাড়াও হেড নেক এরিয়ার ভিতরে ব্রেইন ছিল ব্রেইনের আর্টারি সাপ্লাই ছিল ভেনাস ড্রেনেজ ছিল আইবল ছিল তো এত ডিটেইলসে পড়ার সময় না এগুলোর জন্য আলাদা ক্লাসেরও প্রয়োজন আছে কারণ ব্রেইন সম্পর্কে অনেক কিছু ডিটেইলসে জানতে হবে তো এটার জন্য হয়তো বা আমাদের সাথে আরেকজন অ্যাড হবে সো এই হলো হেড নেক এর মেইনলি পড়ানোর বিষয় আমি ডক্টর নরসিং কে একটু বলবো যে তুমি যদি কিছু বলতে চাও কিছু আমাদের সাথে শেয়ার করো ডক্টর নরসিং হ্যালো হ্যালো ওকে আমি একটু পার্টিসিপেন্ট চাচ্ছিলাম কেউ যদি আমাদের সাথে কথা বলতে আগ্রহী হন আমি সবাইকে আনমিউট যে যে কথা বলতে চান কারো যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাস করা থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আপনারা নিজেদেরকে এখন আনমিউট করতে পারবেন আপনারা নিজেদেরকে আনমিউট করে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন তৈবুর রহমান আপনি কি কিছু বলবেন হ্যালো জি জি ভাই বলেন প্রথম দেখে আমি কিছুটা আমরা নিচ্ছি না এরা নিজেরা স্টুডেন্টরা যারা আছে ওখানে যারা গ্রুপে আছে তারা সবাই নিজেদের চেষ্টায় নিজেরা কোয়েশ্চেন সলভ করে নিজের সবকিছু সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট বেসে ক্লিয়ার করে তারপরে সে অন্যদের সাথে এই নলেজটা শেয়ার করতেছে সো আমি এর জন্য আসলে সবাইকে ধন্যবাদ দিব যে গ্রুপের ভিতরে আসলে সবাই যথেষ্ট অ্যাক্টিভলি এই জিনিসগুলো যদি মেনটেন করেন নিজেদের নলেজ বাড়বে এবং আমরা নির্দিষ্ট টাইম ফিক্স করে দিচ্ছি যাতে সবাই উপস্থিত থাকতে পারেন ওই সময়টাতে চেষ্টা করি কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের এখন মানে আমি তো গভর্নমেন্ট সার্ভিসের মধ্যে আছে এখন কন্টিনিউয়াসলি আসলে বিভিন্ন ধরনের ডিউটির মধ্যে থাকতে হচ্ছে এর জন্য তোমার সবগুলো তো অ্যাটেন্ড করতে পারি না যখনই সময় পেয়ে তোমারটা দেখি এবং মানে ভালো লাগে আর তোমার তুমি পরিচিত আর একটা তোমার কাছ থেকে আমি একটা জিনিস জানতে চাই আমি আসলে এমআরসিএস এর জন্য মানে प्रिपरेशन নিব আর কি এখন এগুলোর জন্য কিছু আমি ম্যাটেরিয়াল কালেক্ট করছি তো তুমি সম্ভবত এসএস একাডেমিতে ক্লাস করছ না তাই না माइक्रोबायोलजी मन 
একটু মানে ডিফারেন্ট আছে এই মাসে এসে যে পোশাক মানে এটা যে পোশাক গুলো একটু ডিফারেন্ট কারণ আমরা যে বাংলাদেশে যে एग्जांपल আছে সেটা থেকে একটু ডিফারেন্ট মনে হয় আসলে অ্যানাটমিতে যেটা আমি আমি সবাইকে যেটা বলি যে অ্যানাটমি क्वेश्चन গুলো আসলে নতুন করে নতুন কোন বই থেকে পড়ার তেমন ভাবে কিছু নাই কারণ হলো আমরা অ্যানাটমিতে অলরেডি আমরা যথেষ্ট পরিমাণ পড়াশোনা করে ফেলছি এখন অ্যানাটমিতে যে জিনিসটা করতে বলি যে আমাদের যে হ্যান্ড নোটগুলো থাকে বা স্কুল কলেজে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির क्वेश्चन গুলো বেশি থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণত মানে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি नीटार <laughs> समान समस्या मेडिकल छविटारे छवि प्लस बड़कार गणहारे अवश्य छवि देखते कारण आल्टिमेटली खुजे बेर मैकमिनटमी टोटाल धूसर लाल नील नई रिलेशन बेर करते मैंडिबल चिंता कर खुब भलो है
আচ্ছা ঠিক আছে আমি ডক্টর নওশিনকে বলবো একটু যে সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক সম্পর্কে একটু বলার জন্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক মানে একদম গ্রসলি যদি বলতে হয় যে একদম জিরো ধারণা যাদের তাদেরকে যদি সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক বুঝাইতে হয় একটা একটা ফিজিওলজি বইতে একটা ছবি ছিল যে একটা লোক চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে আর একটা লোক হচ্ছে দৌড় দিচ্ছে তাকে একটা কুকুর তারা করতেছে সে একটা দৌড় দিচ্ছে কোন বইয়ে ছিল আমি এখন ভুলে গেছি স্টুডেন্টরা ভালো বলতে পারবে তো ওই প্যারাসিম্প্যাথেটিক হচ্ছে যে এই লোকটা ঘুমাচ্ছে মানে ঘুম আরাম এগুলা ধরনের যে কোনো কাজ হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক আর ওইদিকে যে কোনো ধরনের মানে আমাদের যে বেশি যখন শরীর যখন স্ট্রেসে থাকে তখন যে কোনো ধরনের আমাদের অ্যাক্টিভিটি হয় এগুলো হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক এখন ওভারঅল প্যারাসিম্প্যাথেটিকটা সোর্স হচ্ছে ক্র্যানিও স্যাক্রাল ক্র্যানিয়াল নার্ভ থেকে ক্র্যানিয়াল নার্ভে তিন সাত নয় দশ ক্র্যানিয়াল নার্ভ আছে বারো জোড়া এই বারো জোড়া একদম সুন্দর মতো এটাকে লিস্ট করতে হবে লিস্ট করে এটার ভিতরকার যা কিছু আছে সব কিছু করতে হবে তো এই বারোটা ক্র্যানিয়াল নার্ভ এর মধ্যে তিন সাত নয় দশ এই তিনটা এই এটা এই চাটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট আর বাদ বাকি গুলো হচ্ছে সেন্সরি মোটর সো এটাও একটা বোঝার জিনিস যে সেন্সরি মোটর সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক এই কথাগুলা কোথার থেকে আসলো ভিতরে কাজগুলা হচ্ছে কোন গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন স্মুথ মাসেল এর কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন এই কোন স্পিংটার এর উপরে যে কাজ এইগুলা হচ্ছে যে একটু মানে হাই লেভেলের কাজ কর্ম এগুলা হচ্ছে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম এর কাজ ঠিক আছে তো এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা মানে খুব ইন্টালেকচুয়াল একটা ব্যাপার তো এটার মধ্যে আছে হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর সোর্সটা হচ্ছে ক্র্যানিয়াল স্যাক্রাল ক্র্যানিয়াল নার্ভ 3 7 9 10 আর স্যাক্রাল এখান থেকে আসতেছে হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্যাক্রাল বলতে S234 যেখান থেকে পেলভিক স্প্লাঙ্কটিক নার্ভ ওই ওখানকার সাপ্লাই গুলা আসতেছে আর এদিকে ইয়ে হচ্ছে থোরাকো লাম্বার হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক T1 থেকে T4 আর লাম্বার হচ্ছে L থেকে নার্ভ নার্ভ হচ্ছে ছিল 7 7 12 5 5 4 এগুলো হচ্ছে ভার্টিব্রা আর 8 12 5 5 1 এগুলো হচ্ছে নার্ভ সো ওই থোরাক্স আর লাম্বার থেকে যেগুলো আসতেছে সেগুলো হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক তো এখন ক্র্যানিয়াল থেকে যেই তিন সাত নয় দশ আসতেছে এগুলা কোথায় যাচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে অকুলো মোটর নার্ভ এটা যাচ্ছে হচ্ছে পিউপিলের স্পিংটারের রিল্যাক্সেশন ইয়ে করতেছে তারপরে হচ্ছে অকুলো মোটর নার্ভ আর আর কোথায় সাপ্লাই দাও একটু মনে করে দাও ওই যে এই যে এই গ্যাং ইয়েটা ল্যাক্রিমাল গ্যাংটা হচ্ছে সম্ভবত অকুলো মোটর নার্ভ এখান থেকে আসে তো এইগুলাতে সাপ্লাই দিচ্ছে সাত নম্বর হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভ ফেশিয়াল নার্ভ এর সাপ্লাইটা হচ্ছে এই যে টাং এর যে মাসেল গুলা সরি মাসেল না টাং এর যে টেস্ট সেনসেশন তারপর হচ্ছে গ্ল্যান্ড গুলা ফেশিয়াল নার্ভ যে ইয়ার গ্ল্যান্ড গুলা যে প্যারোটিক গ্ল্যান্ড এর নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে গ্লসোফারেনজিয়াল ফেশিয়াল নার্ভ হচ্ছে অন্য একটা গ্ল্যান্ড কে সাপ্লাই দেয় কোন গ্ল্যান্ড কে সাপ্লাই দেয় আমার এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না আসলে আমি বেশ কয়েকদিন প্র্যাকটিস করিনি তো এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না তবে ফেশিয়াল নার্ভ এর মেইন ইয়ে হচ্ছে যে সার্ভা ইয়ার হেড নেক এর দুই তিনটা গ্ল্যান্ডে সাপ্লাই আছে আর ইয়ার সাপ্লাই যেটা টাং এর সেনসরি সাপ্লাইটা অবশ্য এটা সেনসরি সাপ্লাই এটা অটোনোমিক সাপ্লাই না আচ্ছা আর ও সরি ফেশিয়াল নার্ভ একটা ইম্পর্টেন্ট অটোনোমিক সাপ্লাই হচ্ছে যে যে ফ্যারিনজিয়াল আর্চের মাসেলের কথা যেটা আমরা বললাম এটা হচ্ছে যে ফ্যারিনজিয়াল আর্চ ফার্স্ট আর্চ সেকেন্ড আর্চ সেকেন্ড আর্চের নার্ভ হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভ এই এই স্লাইড একটু বের করো হুম দিস সেকেন্ড আর্চ এই যে মাসেল অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন পোস্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগাস্ট্রিক স্টাইলোহাইয়ার্ড সেপিরিয়াস এই এই মাসেলগুলোকে সাপ্লাই দিচ্ছে এটাও ফেশিয়াল নার্ভের একটা স্পেশাল সাপ্লাই प्यारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारोटिकारो
all over okan okane j gland land regular secretion regular hotche oi sacral uh, root er autonomic supply eta gelo ar thora ko lambar jeta thoracic uh, iata theke ekhan theke abar oi je um, e nerve gulo ashe um yeah, uh, great, greater splanchnic laser splanchnic least splanchnic Exact I mean root value gula bhule gisi. Kon kon root value theke konta konta ashe. Okhan theke heart e lungs e main supply ta ashe. At total je gut autonomic supply ta ashe. To ei hotche mota moti sympathetic or parasympathetic or gross kon source theke konta ashte se. Aar dui tar action er pathokko mota moti lakha ashe je muscle kon kotha kar kon muscle contract kore. Sympathetic Parasympathetic moloto shop glander secretion core except sweet gland or sebaceous gland. A duta glander secretion core hoots a sympathetic. Essentially, it am one a amra jokon dora chit, okon amra gamtesi, but jacono karnamra stress as sibacono dora chibacon activity go to sit, okon amra gamtesi. So, it is parasympathetic core begin to parasympathetic action to thag bolo secretion. Basically, it are function to the cabbage jokon parasympathetic mood to thag with Okondara gamabe. So, gland is a good thing. Basically, this important issue. The sympathetic or parasympathetic gland is the main thing. The nerve ending is a good neurotransmitter. This is the same thing. The adrenaline or adrenaline is the same thing. The same thing 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 Sebaceous gland is sympathetic nerve gula. Oi ta nerve ending theke dakhat chhe je yet acetylcholine. Mane oi neurotransmitter er neurotransmitter kintu same. Kintu dakhat chhe je oi ta hoto sympathetic nerve theke ashte se. Erokom kichhe ra mechanism ashe. Ei to plus hoteche sympathetic shop muscle hoteche parasympathetic hoteche smooth muscle er ye kore. Relaxation, uh, sphincter relaxation or muscle contraction. Kore. Je jodna amade je peristaltic activity gula. Eita hotche mainly parasympathetic activity. Ar sympathetic er kaj hotche eita sphincter ke constrict kora dibe, muscle ta ke relax kora dibe. Except hotche sphincter pupil ite oikhane ek to uh, yeah sir ki. Sphincter pupil ite ge eita abar opposite ashe. To jai hoy eita eita hotche mane ekdom basic jinish ta. Eita uh, jokhon boite porte gile, tokhon ei. Uh, এটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে এখন আসলে আমার সব সব কিছু এত ভালো পড়া নাই তো এত মনে পড়ছে না কে তাসকে আর কারণ কি আপু বুঝে গেছে জিনিসটা আশা করি জি থ্যাংক ইউ আপু সরাই আর কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা যদি কারো কোশ্চেন না থাকে আমরা একটা কমিউনিকেশন প্র্যাকটিস করব আমি আর ডক্টর নরসিং আমরা দুজনে একটা কমিউনিকেশন প্র্যাকটিস করব সো আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে আপনারা বলেন নতুবা আমরা এখন কমিউনিকেশন প্র্যাকটিস এর সাথে চলে যাব ओके आ जेहतु क्यों आ किचु बोलते थे ना आ बाकुनो हैंड रेज़ो करते थे ना अच्छे निशाद बोलते जाते हैं निशाद आपने निजे के अनम्यूट करें एक तू आपने निजे के अनम्यूट करें अनम्यूट करे कथा बोलें अच्छे ना आपने एक तू निजे के अनम्यूट करें निशा आपने क्या कुछ बोल बैन? ना मैं आपने कुछ बोलते जाते हैं ना आपने क्या कुछ बोलते जाते हैं ना हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन तक चलो जाते जाते हैं ना मैं यार थैंक यू कुछ बोलते जाते हैं ना मैं अच्छा ना बखना आज से देखें हम ये जीविश पड़ा हूँ ओके आ दिन अमी या डॉक्टर नौशिन एक ना कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करो आमदर आज के अमी या नौशिन मिले प्रैक्टिस करो डॉक्टर एक है ना का डॉक्टर रोल टा प्ले करो डॉक्टर नौशिन एवं अमी एक ना छे ले एक ना मेर बाबा हिशर प्रैक्टिस करो जेकहने अच्छा ठीक है तो अमी हुलो एक टा रोगी शिवे थक बो जेखने अमार अमी ये करा रहा है अमी सिनारी ओटा मी बोल दिच्छे अच्छा इटा मूलो तो ये कम्युनिकेशन टा डेमोनस्ट्रेट करा रुद्देश्य होते हैं जे एमआरसीएस पार्ट बीएड प्रिपरेशन नीते 
যাওয়ার সময় আসলে এই কমিউনিকেশন পার্টটা একটা রীতিমতো বিভীষিকা এবং কমিউনিকেশন পার্টে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ফেল করে ফেল করার দুইটা রিজন আছে মূলত যে জিনিসটা যেহেতু ইংলিশে এটা একটা বড় সমস্যা তৈরি করে যে আমরা আসলে বাংলায় অনেক কিছু এক্সপ্রেস করতে পারি কিন্তু ইংরেজিতে আমরা ওই জিনিসটা নাইসলি কারণ কমিউনিকেশনে তো বেসিক্যালি আমার পেশেন্টের প্রতি আমার অ্যাটিটিউডটা খেয়াল করা হয় তো ওইখানে আর কি কিছু নাইস এক্সপ্রেশন দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা দেখা যায় যে বাংলায় অনেক কিছুই গুছায় বলতে পারি কিন্তু ইংলিশে বলতে হইলে তখন আর আমরা পারি না যে কারণে এটা একটা খুব একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করে আর আরেকটা জিনিস যেটা আমার কাছে মনে হয় যে এই হিস্ট্রি বা এক্সামিনেশন কমিউনিকেশন প্রসিডিওর এই জিনিসগুলা আমরা যদি প্রথম থেকে একটা দুইটা করে কারণ আমরা যারা জব করতেছি বা ট্রেনিং করতেছি আমরা কিন্তু প্রতিদিন এমনিই করতেছি এই জিনিসগুলা তো ডেইলি একটা করে প্র্যাকটিস করলে পরে দেখা যায় যে পরীক্ষার আগে আলাদা করে পরীক্ষার প্রিপারেশন এইটার চাপটা আলাদা করে কাজ করে না তো তুমি কি এটা কমিউনিকেশনের সামারাইজটা আগে বলে নিবে चेस्ट <laughs> <laughs> এবং তারপরে বলবে জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাকে জানাবে যে আমি গেলে কি কি সমস্যা হইতে পারে এবং যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমি কিভাবে হসপিটালে ব্যাক করব সো ইট ইস দা হোল প্রসিডিউর অফ দা কমিউনিকেশন হেয়ার দা আমাদের এখানে মেইন উদ্দেশ্যটা থাকবে হলো যে আমি একটা پیشنট হিসেবে যদি আমি হসপিটালে থেকে সেলফ ডিসচার্জ নিয়ে যেতে চাই ডক্টর হিসেবে ডক্টর নরসিনের কি কি বলা এবং করণীয় ইন কেস অফ ইফ ইট ইজ এ রাপচার স্প্লিট ওকে উই মে প্রসিড खानो एंजियोग्राम कर जीवन बेपारोकमेटल কথা বলছি আমি আমার রেজিস্টার এসে কথা বলছে তাকে প্রায় 1 ঘন্টা তার সাথে এই কনভারসেশন হইছে আমাদের তারপরে সবকিছু ডকুমেন্ট করছি پیشنটের সাইন নিছি তারপরে پیشنট চলে গেছে پیشنটা এ নিতে যাওয়া মাত্র কলাপস করছে তাকে আবার মানে হসপিটালের বাইরে যাওয়া মাত্র কলাপস করছে এবং তাকে আবার ইমার্জেন্সিতে ফেরত আনা হইছে এবং 15 মিনিট সিপিআর দেওয়ার পরে پیشنটা মারা গেছে তো پیشنটা যদি বাসায় চলে যায় তো এরপর দিন আবার এসে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করতে হয়তো বা ইট উড হ্যাভ বিন নাথিং टोटल जिन मानी जो कम्युनिकेशन कर 
এই জিনিসটা করতে হচ্ছে আমার কাছে জিনিসটা একটু সিলি লাগছে বাট আমি নিজে যখন এই প্রবলেমটা ফেস করছি ওই দিন আমি সমস্ত কিছু ডকুমেন্ট করে যদি পেশেন্টের মানে সবকিছু ডকুমেন্টেড না থাকতো তো এই এই জিনিসটা কিন্তু নিয়ে কিন্তু আমাকে ঝামেলায় পড়তে হইতো কারণ পেশেন্ট তো মারা গেছে পেশেন্ট তো আর এখানে বলার জন্য নাই যে না আমি জানতাম রিস্ক তারপরও আমি চলে গেছি হ্যাঁ তখন যদি কেউ এসে বলে যে তুমি হয়তো পেশেন্ট কে বুঝাই বলোই নাই যে তার কি রিস্ক সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি ডক্টর হিসাবে আমার একটা তখন লিগাল ইস্যু হয়ে যাবে সো অ্যাকচুয়ালি ইট মেক সেন্স ইট মে সাউন্ড লাইক ইট ডাজেন্ট বাট অ্যাকচুয়ালি ইট মেক সেন্স তো আমি হচ্ছে এই সিনারিওটার সাথে এই জিনিসটার মিল আছে অ্যান্ড আমি আসলে নিজে যখন এই জিনিসটা ফেস করছি তখন আমি বুঝতে পারছি যে এই কমিউনিকেশনটা কেন দরকার তো আমি টোটাল কনভার্সেশনটা কিরকম হবে আমি আগে একটু বাংলায় বলে নেই তাহলে শোনার সময় এটা আরো রিলেটেবল হবে সো যেটা অলরেডি বলা হয়েছে যে পেশেন্টটা একটা স্প্লিন ইঞ্জুরি নিয়ে আসছে পেশেন্টটা ফর্টি এইট আওয়ার্স অবজার্ভ করা হয়েছে পেশেন্টটা ভালো আছে কিন্তু পেশেন্টটার সিটিতে একটা স্প্লিনিক হেমাটোমা শো করতেছে তো পেশেন্টটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান হচ্ছে যে কনজারভেটিভলি ম্যানেজ করা হচ্ছে এবং অবজার্ভ করা হচ্ছে যদি পেশেন্ট হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল হয়ে যায় ভাইটালস ড্রপ করে বা কোনো অনগোয়িং ব্লিডিং শুরু হয় বা হিমোগ্লোবিন ড্রপ করতে শুরু করে তখন পেশেন্টটাকে থিয়েটারে নিতে হবে ইমার্জেন্সি এবং স্প্লেনেকটমি করতে হবে একটা নরমাল যে কোনো স্প্লিন ইনজুরির পেশেন্টের এটাই কিন্তু ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল হ্যাঁ আই এম ব্যাক ওকে वेलकम ব্যাক আচ্ছা আই এম জাস্ট হাফ ওয়ে আই এম আই উইল জাস্ট টেক 5 মিনিটস মোর ওকে তো এটা হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ছিল এর মধ্যে পেশেন্টের কিছু ইস্যুস আছে পেশেন্টের এক নাম্বার ইস্যু হচ্ছে তার একটা ইন্টারভিউ আছে সামনে এবং সেই ইন্টারভিউটা তার প্রমোশনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তার ফাইন্যান্সিয়াল একটা স্টেবিলিটি দরকার এই ইন্টারভিউটা সে যেভাবেই হোক তাকে দিতেই হবে যেহেতু তার ওয়াইফের ক্যান্সার তার ট্রিটমেন্টের জন্য অনেক তার খরচ করতে হচ্ছে বা ওভারঅল তার ফ্যামিলি মেনটেন করতে হচ্ছে সো এই ইন্টারভিউটা তার কাছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে দুই নাম্বার ইস্যু হচ্ছে তার ওয়াইফের ক্যান্সার তার ওয়াইফের বাসায় কোনো কেয়ার নাই সেই তার ওয়াইফের কেয়ার তো এখানে হচ্ছে তার এটাও তার একটা ইস্যু তার তিন নাম্বার ইস্যু হচ্ছে আচ্ছা এটা এটা ইন্টারভিউ প্লাস হচ্ছে ওয়াইফ প্লাস হচ্ছে তার আর কি এখানে কিছু ছিল হ্যাঁ ওয়াইফ কোনো সোশ্যাল কেয়ার নিতে পারবে না আচ্ছা ওয়াইফ সোশ্যাল কেয়ার নিতে চায় না তো এই এই দুটো হচ্ছে তার মেইন ইস্যু তো এখন আমি যেটা করব আমি ফার্স্টে ধাপ স্টেপ গুলো হচ্ছে আমি ফার্স্টে পেশেন্টের কাছে যাব আমি আমার নিজের পরিচয় দিব আমি পেশেন্টের আইডেন্টিটি চেক করব দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি আলটিমেটলি গিয়ে দেখা যাবে যে কারণ আমাকে নার্স এসে বলছে আমি কিন্তু পেশেন্ট নিজে দেখি নাই আমাকে নার্স এসে বলছে যে এই পেশেন্ট বাসায় চলে যেতে চাচ্ছে তুমি তার সাথে কথা বলো তো আমি পেশেন্টের আইডেন্টিটি চেক করব যে এটা রাইট পেশেন্ট তারপরে আমি সবার আগে তাকে জিজ্ঞেস আমি তাকে বুঝাই বলবো আমি তার সাথে কেন কথা বলতে আসছি তারপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করব যে সে কি জানে কারণ এখানে এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এমন হইতে পারে যে সে হয়তো বা জানেই না যে তাকে কেন অবজার্ভ করা হচ্ছে হ্যাঁ তো হুট করে কিন্তু এটা বলে ফেলা যাবে না যে তোমার তো ক্লিনিক হেমাটোমা আছে তাকে এই সিটি রিপোর্টটা কেউ জানাইছে কিনা এটাও কিন্তু জানাটা ইম্পর্টেন্ট তো এই এই পয়েন্ট গুলাতে এমফাসাইজ করতে হবে তো আমি তারপর তাকে জিজ্ঞেস করবো যে সে কতটুকু জানে সে যখন তার পার্টটা বলবে যে সে এটা এটা জানে সো বেসিক্যালি তার ধারণা হয়েছে যে তার একটা ইঞ্জুরি হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখন সে ভালো আছে কিন্তু আমরা বেসিক্যালি তাকে কোনো ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি না আমরা জাস্ট তাকে হসপিটালে বসায় রাখছি এটা নিয়ে সে অ্যানয়েড যে কেন আমরা তাকে হসপিটালে বসায় রাখছি কারণ আমরা যে তাকে অবজার্ভ করতেছি এই জিনিসটা সে ক্লিয়ারলি জানে না আচ্ছা এরপরে আমি আমার জায়গা থেকে এক্সপ্লেন করব যে দেখো আমাদের এটা 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 তোমার সমস্যা আমাদের এটা এটা ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল তো আমরা এটা করতেছি এবং এই জন্য তোমাকে হসপিটালে রাখা হয়েছে এবং এই কথাটা বলার সময় অনেক এম্প্যাথি নিয়ে অনেক কারণ যেই পেশেন্টটা অসুস্থ সেই পেশেন্টটার কাছে হসপিটালে থাকা এক রকম আর যে পেশেন্টটা নিজে হাঁটা চলা খাওয়া দাওয়া সবকিছু করতে পারতেছে তার জন্য কিন্তু হসপিটালে থাকাটা বিরক্তিকর সো আমাকে তাকে অনেক কনভিনসিং ওয়েতে বলতে হবে যে আমরা তোমাকে কেন রাখতেছি হসপিটালে তারপরে সে বলবে হচ্ছে তার ইন্টারভিউয়ার কথা তার ইন্টারভিউয়ার কথা যখন বলবে ওইটা নিয়ে আমি কথাবার্তা বলবো এবং তারপরে সে বলবে আর সে যদি না বলে আমাকে তার কাছ থেকে হিন্ট দিয়ে দিয়ে বের করতে হবে যে আরো কোনো রিজন আছে কিনা তখন সে হয়তো ওয়াইফের কথা বলবে ওয়াইফের কথা বলার পরে ইন্টারভিউয়ার কথাটার মধ্যে যখন সে বলবে তখন আমি তাকে একটা অপশন দিব যে তুমি যদি চাও তোমার বসকে আমরা চিঠি লিখতে পারি বা আমরা ইনফর
ওয়াইফের কথা যখন বলবে তখন বলবো যে আমরা কোনো সোশ্যাল কেয়ার সার্ভিস আমরা ইনভলভ করতে পারি কিনা এখানে তখন সে সেটা ডিনাই করবে তখন আমরা বলবো যে আমরা কি তোমার ওয়াইফকে ফোন দিয়ে আমরা কথা বলবো কিনা যে এই সমস্যা তখন সে সেটাও ডিনাই করবে এরপরে সবকিছু বুঝার পরে তখন আমি তাকে বলবো যে ঠিক আছে তোমার যদি তারপরও যে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকবে না তখন সে ওটা বুঝছে কিনা এটা বুঝার জন্য আবার তার কম্পিটেন্সি চেক করতে হবে তাকে বলতে হবে যে এখন তুমি আবার আমাকে এটা রিপিট করে বুঝাও যে তুমি বুঝছো কিনা মানে আমি যেটা বুঝে যাচ্ছি যে এটা সবচেয়ে মজার জিনিস হলো এই ফুল কনভার্সেশনটা উইদিন সিক্স মিনিট শেষ করতে হবে না 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 এটা কমিউনিকেশন এটা নাই সরি উইদিন 9 মিনিট শেষ করতে হবে কারণ এখন মনে হচ্ছে যে এটা নিয়ে নয় মিনিট কথা বলা কোন ব্যাপার না বাট মাইন্ড ইট কথা ইংলিশে বলতে হবে চার পাঁচ মিনিট ইংলিশ বলার পরে একটা সময় মনে হতে শুরু করবে যে আমার আর কিছু বলার নাই আমার ইয়ে শেষ হয়ে গেছে তো আমি যদি আগে থেকে একটা প্ল্যান না করি যে আমি এইটা এটা এটা বলবো আমার জন্য কিন্তু নয় মিনিট কনভার্সেশন চালায় যাওয়াটা ইটস টাফ ওকে পরীক্ষার স্টেশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট তা না এটা আমাদের আমরাও কিন্তু আসলে শিখতেছি তো আমার যেটা একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমরা যেহেতু এই জায়গাটাতে একটা লিড দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আমরা যে ইনস্ট্রাকশন গুলা দিব এটা ইনস্ট্রাকশন গুলা ফলো করতে হবে আয়দার অথবা যদি কারোর মনে হয় যে না এই ইনস্ট্রাকশনটা এরকম না হয় এরকম হইলে ভালো হয় সেটা গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট দিয়ে আমাদেরকে বলতে হবে যে আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা থেকে এই জিনিসটা করলে বেটার হবে তাহলে আমরা অন্তত ওই ইয়াটা চেঞ্জ করতে পারবো আদারওয়াইজ আমরা যেটা বলবো ওই ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে যে আমরা যখন কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করতেছি ফেসবুকে হাজার হাজার গ্রুপে হাজার হাজার জায়গায় হাজার হাজার রকম ভাবে অনলাইন ক্লাস নেওয়া চলতেছে বাট আমার যেটা পার্সোনাল অপি আপনি কতটুকু সেটাতে রেসপন্ড করতেছেন সেটার উপরে আলটিমেটলি কোশ্চেন সলভ করাতে সবার পার্টিসিপেশনটা জরুরি এবং মানে একটা কোয়েশ্চেন সলভ করার একটা সার্টেন ওয়ে আছে অনেক সময় যেটা হয় এম সি কিউ অ্যান্সার করতে গেলে বিশেষ করে সিঙ্গেল বেস্ট দেখা যায় এ বি সি ডি ই দেখে আমাদের মোটামুটি একটা জিনিস মনে হয় যাচ্ছে এটা মনে হয় সি হবে আমরা জিনিসটা সম্পর্কে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকি না আমরা এবং এই জন্য জিনিসটার আমরা এক্সপ্লেনেশনও জানি না তখন আমরা বলি হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে এটা সি মেবি আনসারটা আসলেই সি এবং আমি আপনাকে বললাম যে হ্যাঁ ইউ আর রাইট আনসার সি তাহলে আপনার কাছে মনে হইলো কি আপনি জিনিসটা জানেন কিন্তু আপনি কিন্তু আসলে জিনিসটা জানেন না আপনি একটা মোটামুটি আগের একটা মানে একটা ধোয়া ধোয়া একটা ধারণা থেকে আপনি একটা মানে অ্যান্সার দিয়ে দিছেন তো এই কনসেপশনটার উপরে যখন এই সেম কোয়েশ্চেন না এসে ডিফারেন্ট একটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষা হলে আসবে তখন কিন্তু আপনি ওই জিনিসটা আর পারবেন না সো আমার মানে আমার কাছে মনে হয় যে একটা সার্টেন ওয়ে যেটা আমরা যখন একটা কোয়েশ্চেন পড়বো 
কোশ্চেনটা পড়ার পরে আমার আমি ক্লুটা ধরতে পারতেছি কিনা এটা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লু গুলা এবং অপশন পাঁচটা অপশন পাঁচটা অপশন আমাকে এক্সক্লুড করতে জানতে হবে অ্যান্সার কোনটা এটা জানলেই শুধু হবে না পাঁচটা অপশনই আমাকে এক্সক্লুড করতে জানতে হবে তাহলে লাভ যেটা হবে পরীক্ষার হলে হয়তো আপনার সেম কোশ্চেন না থেকে অন্য একটা কোশ্চেন থাকলো এবং তারা হয়তো এই পাঁচটা অপশন না দিয়ে এটার মধ্যে থেকে তিনটা অপশন দিল কিন্তু ওই তিনটা অপশন তো আপনি এক্সক্লুড করতে পারবেন আমাদের তো প্রায় এখন এক দেড়শো মেম্বার হয়ে গেছে তো সবার ট্রেস রাখাটা সব মানে সবসময় সম্ভব হয় না আমরা চেষ্টা করি যারা যারা থাকে সবাইকে নাম ধরে আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট মনে হয় তো এটা আর কি এই ইন্টারেকশনটা বাড়াইতে হবে যে কিছু আমরা কিছু কিছু মানুষ এমন থাকে যে হয়তো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না দেখে বলতে চায় না তো ওই সময় যদি আমরা তাকে আপনি যাই জানেন আপনি যদি ভুলটা জানেন আপনি যদি মনে হয় যে না আমার এক্সপ্লেনেশনটা ভুল হতে পারে আপনি দেন দেওয়ার পরে আমরা আপনাকে লিড দিব যে যাতে আপনি রাইট কোয়েশ্চেন বা রাইট দিকে যেতে পারেন যদি না যেতে পারেন আমরা আপনাকে বুঝাই দেবো যাতে আমরা বুঝতে পারি যে না আপনার আসলে এখন কতটুকু গাইড দরকার আপনি নিজেও তখন এটা বুঝতে পারবেন কারণ আপনি যদি এক্সপ্লেনেশন না দেন আমরাও বুঝতে পারবো না যে আপনি কোন জায়গাটাতে আসছেন আপনার লেভেলটা কোন জায়গাতে আপনার কতটুকু হেল্প লাগতে পারে আর আপনি যদি নিজের কাছ থেকে লুকায় রাখেন যে না আমি বলবো না আমার কথা হলো যারা যারা উপস্থিত থাকবো সবাই সব রকম কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিবো আমার কাছে নিজের কাছে যে এক্সপ্লেনেশন মনে হচ্ছে ওইটাই দিবো আমি তখন আমাদের যদি মনে হচ্ছে না এক্সপ্লেনেশনটা ভুল দিছে আমরা ওটা কারেক্ট করে দিব আপনার জন্য যেটা হবে যে আপনি যদি পার্টিসিপেট করেন আপনার জন্য অ্যান্সার গুলা নেওয়া এবং নিজের লেভেলটা যে আমার এতটুকু পড়া হয়েছে এগুলো এখনো জানা বাকি এগুলো আমাকে জানতে হবে তখন বুঝতে হবে যদি ডিসকাস না করেন তাহলে কিন্তু জিনিসগুলো বোঝা কোনোভাবে আপনার পক্ষে পসিবল না আমাদের পক্ষে পসিবল না আপনারা যা ভুল করার এখানে করেন কারণ এখানে তো কেউ কাউকে ধরার জন্য বসে নাই হ্যাঁ এখানে কেউ কাউকে ধরার জন্য বসে নাই বা এ ওর থেকে একটু ভালো পারে ও এর থেকে একটু ভালো জানে এই দাঁড়িপাল্লা নিয়েও কে বসে নাই কম্পেয়ার করার জন্য বরং আপনারা যা ভুল করার আপনারা যদি এখানে করে ওই ভুলটা থেকে শিখে যদি আপনারা পরীক্ষার হলে গিয়ে একটা জিনিস ঠিক করে আসতে পারেন তো সেটা হবে হচ্ছে আমাদের সাকসেস আমাদের কিন্তু এখান থেকে আর আর কিছুই পাওয়ার নাই এটার বাইরে আমরা চাচ্ছি যে সবার মানে আমরা যেটা অনলাইনে লাইভ সেশন করতেছি বা একটা এখানে অনলাইনে লাইভ সেশন গুলো আসলে অনেকটাই ভেগ আমি যখন করি আমি বলার চেষ্টা করি অনেক কথা কিন্তু তারপরে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমি আসলে একটা উপর উপর কথা বলতেছি তো আসলে জিনিসটার ভিতরে ঢোকার পরে মানে আমি যেরকম যখন প্রথম আমি পড়া শুরু করি আমার কাছে মনে হতো যে আমি জিআই ট্র্যাক্টের অ্যানাটমি আমি সাত দিনে পড়ে ফেলবো বাট অ্যাকচুয়ালি আমার লাগছিল পনেরো ষোলো দিন তো এই জিনিসটা আছে যখন জিনিসটা আপনি ভিতরে ঢুকে এমসিকিউ আকারে পড়তে যাবেন তখন কিন্তু খুঁটিনাটি অনেক ডিটেলস পড়তে হবে যেটা আমরা আগে পড়ি নাই আর অ্যানাটমির উপরে এমফেসাইজ করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এইটা যে সার্জারির কিছু কোশ্চেন অনেক কনফিউজিং থাকে আজকে যেরকম একটা জাহাঙ্গীর আলম ভাই একটা কোশ্চেন দিছিল যেটা নিয়ে আমরাও ইভেন কনফিউজ হয়ে গেছি আলসারেটিভ কোলাইটিস এর ম্যানেজমেন্ট একটা কোশ্চেন যেটা ওখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা একটা ইমার্জেন্সি সেটিং ছিল না সো এখানে মোর রিজনেবল ছিল হচ্ছে প্যানপ্রোক্টোকোলেক্টমি করে আইলিও অ্যানাল পাউচ করে দেওয়া যেখানে কিনা এই লিরো ইভেন দেওয়া হয়েছে যে পেশেন্টটা স্টোমা চায় না হ্যাঁ তো সেখানে তারা অ্যান্সার দিছে যে সাপ্টোরাল কোলেক্টমি সাপ্টোরাল কোলেক্টমি করলে তো স্টোমা করতে হবে আমরা জানি তো এই কোশ্চেন গুলা আসলে কনফিউজিং এবং এই কোশ্চেন গুলা সত্যি কথা বলতে আপনি কখনোই জানবেন না যে এটার অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার কি ইভেন আমি যখন এখানে এসে কাজ করতে গিয়ে দেখতেছি 
একটা কনসালটেন্ট বলবে যে স্টোমা করে দিব আমি আরেকটা কনসালটেন্ট বলবে না আমি স্টোমা করব না আমি অ্যানাস্টোমোসিস করব তো আপনারা যারা নিজেরা সার্জারিতে কাজ করতেছেন আপনারাও জানেন যে এই ডিসিশন গুলো আসলে 100% পারফেক্ট হয় না কারোরই এটা যে যার কমফোর্ট জোন অনুযায়ী নেয় আমি যদি মনে করি যে না আমি এত সুন্দর অ্যানাস্টোমোসিস করতে পারবো যে پیشنটে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আমি অ্যানাস্টোমোসিস করব আর আমার কাছে যদি মনে হয় যে না আমি আমার অ্যানাস্টোমোসিস করতে আমি কনফিডেন্ট ফিল করতেছি না আমি সেফ সাইডে থাকার জন্য একটা স্টোমা করে দেই সেটা আমি এটা কিন্তু সার্জন টু সার্জন ভ্যারি করবে এবং এই জন্য এই क्वेश्चन গুলো না কোনো 100% রাইট आंसर নাই আপনি যতই পড়েন আপনার प्रिपरेशन যতই ভালো হোক আপনি পরীক্ষার হলে সার্জারির কিছু क्वेश्चन নিয়ে কনফিউজড হবে নি এই জন্য আপনার অ্যানাটমির क्वेश्चन নিয়ে কনফিউজড হওয়া যাবে না আপনি সার্জারির দুই চার পাঁচটা क्वेश्चन আপনি কনফিউজ হয়ে ভুল দাগায় দিয়ে আসা আপনি এফোর্ট করতে পারবেন অ্যানাটমিতে কোনো क्वेश्चन ভুল आंसर দিয়ে আসাটা আপনি এফোর্ট করতে পারবেন না সো দ্যাটস দ্য হোল পয়েন্ট 50 টা क्वेश्चन আসে এবং এটার মধ্যে 100 মানে 50 এর ভিতরে 80 টা क्वेश्चन রাইট করে দিয়ে আসতে হবে যদি আপনি 80 টা রাইট করে দিয়ে আসতে পারেন তাহলে মানে আপনি কনফিডেন্ট যে আমরা 80 টা হবে তাহলে আপনি মোটামুটি কনফিডেন্ট থাকেন যে আমারটা পাস হয়ে যাবে যদি অ্যানাটমিতে কম থাকে নাম্বার তাহলে আপনি কিন্তু এই কনফিডেন্সটা আপনি কোনো সময়ই পাবেন না যত ভালো পরীক্ষা দিয়ে আসেন এখন আপনার দুই পেপার মিলে অ্যানাটমিতে আপনাকে অবশ্যই 95 থেকে 96% आंसर करेक्टली দিয়ে আসতে হবে এর জন্য অ্যানাটমিটার প্রতি আসলে বারবার বারবার করে এতবার করে বলা হচ্ছে যে অ্যানাটমিটা ভালো করে করতে হবে অ্যানাটমিটা ভালো করে করতে হবে আমি जस्ट লাস্ট আর একটা লাইন বলবো যে আমি যেটা বললাম যে আন্দাজে মানে যে জিনিসটা সম্পর্কে আপনি 50% শিওর সেই জিনিসটা আপনি মানে শুধু আন্দাজে সি বা ডি বলে দাওটা তো এখন আপনি আমাকে क्वेश्चन করতে পারেন যে তাইলে আপু পরীক্ষার হলে গিয়ে যদি এরকম দেখি কোন क्वेश्चन আমি 50% শিওর তাইলে কি ওটা দাগাবো না এটা কখনোই করবেন না আমি যেটা বলি যে পরীক্ষার হলে যখন আপনি যাবেন তখন আপনার 300 টার মধ্যে 50 টা क्वेश्चन এরকম থাকবে যেটা আপনি 50 50 আপনি খুব মানে 100% শিওর না আপনি তখন এই থিওরিটা अप्लाई করবেন অবশ্যই যে হ্যাঁ আমার দেখে এ থেকে ই পর্যন্ত দেখে আমার মনে হচ্ছে ডি आंसर হইতে পারে কারণ যেহেতু কোনো নেগেটিভ মার্কিং নাই আপনি ফিল ফ্রি টু आंसर ডি देयर এই জিনিসটা এখন করেন না আমি জাস্ট এটা বলতে চাচ্ছি আপনি এটা পরীক্ষার হলে আপনি এটা করেন বাট নট নাও এখন আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার টাইম এখন আপনার আন্দাজে आंसर দেওয়ার টাইম না ওকে আমরা মোটামুটি গ্রুপ নিয়ে একটা আলোচনা করে ফেললাম সবাই আশা করি যে এক পর থেকে आंसर যখন দিবেন অবশ্যই এক্সপ্লেনেশন সহ দিবেন এটা আপনার মনে যে এক্সপ্লেনেশন মনে হচ্ছে যেটা জিনিস শুন দেখে মনে হচ্ছে ওইটাই লিখবেন যদি ভুল হয় আমরা অনেকেই আছি যেগুলো কারেকশন করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এখন আমরা আমাদের কমিউনিকেশন সেক্টরে শুরু করব এন্ড আমরা ঠিক এক্স্যাক্টলি 9 মিনিটই প্র্যাকটিস করব এটার জন্য কারণ আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে কথাগুলো আমরা কোন প্যাটারনে বলতেছি এবং সময়টা আসলে কতক্ষণ সময়টা সম্পর্কে যদি ক্লিয়ার ইয়া না থাকে তাহলে বুঝতে পারবেন না যে অনেক সময় কথা শেষ হয়ে গেল বসে থাকতে হইতে পারে ওকে দা টাইম স্টার্টস নাও হাই মাই নেম ইজ নোশিন আই এম ওয়ান অফ দা সার্জিক্যাল ডক্টরস হিয়ার মে আই নো ইওর নেম এন্ড এজ প্লিজ Well, I mean, uh, I'm uh, Farid and I am 38 years old. Yeah, would you mind showing me your ID? Yes, All right, my ID. Um, so, uh, Farid, uh, I'm here to talk to you about your condition because one of the nurses told me that you want to discharge yourself from the hospital. Is that right? Yeah, I want a discharge. Mm -hmm. So, I'm here to talk about that. Would you, would you mind uh, talking to me? No, no, please, doctor. Okay, so um, can you please first tell me uh, what are you, uh, what do you know so far, just to make sure that we are in the same page here. Well, doctor, the thing is that I was in a road traffic accident today in the morning mm -hmm. when I mm -hmm. was going to my job, and uh, after that I felt that uh, they told me that I have some broken ribs on my left side and they mm -hmm. told me that some organ has damaged but i'm mm -hmm. feeling well and there is not that much pain or i i'm i'm feeling good so i really i want to go to home because it's really uneasy to uh, admit in the hospital for no reason mm -hmm. so um did someone tell you about the ct scan report we did for you here uh they told me that uh the thing is that they told me uh, there is some organ damage or something uh, some blood is clotted there and nothing else okay um would you mind if i explain to you what's been going on here exactly i can say that you already know in detail about yourself but still we just have to risk um, like rediscuss some things and the risk of discharge and everything so is that all right if i explain to you again yes please okay 
So what's been going on here is, you're right about the organ injury in your tummy. So there is a, a organ called spleen in the left upper side of your tummy. So sometimes when it in, is injured, it can bleed a lot. So uh, the only way to manage that bleeding is um, to take it out. But in your Okay, so fortunately, there has been a less amount of bleeding and also the blood is now clotted around the spleen. So, but um, that, like, this is what we call the hematoma. So right now, the hematoma is covering your spleen and preventing it from bleeding. But, you know, when you go home or when you try to do some work or even with slight movement, it can uh, tear out and there can be a lot of bleeding inside your tummy, which can, um, you know, worsen your condition and even causes death. Like, um, I mean, it's not that it will, it is going to happen surely, but there is a chance and there is, a, that is the risk that you have to take if you want to go home. So do you understand Wait, doctor, that? You're, um, telling, you're telling me that if I go home, I will die. Um, so I don't want to, I, ca I cannot tell you for 100%. Uh, so in best case scenario, it can be that nothing will happen the bleeding will resolve by itself and the, the hematoma will um, like mm -hmm. uh, decrease in size in some days and probably you will be fine. But in worst case scenario, the hematoma can rupture and there can be massive bleeding and you can lose a lot of amount, a lot amount of blood and then you may also die. That's, that's a possibility that we have to keep in mind while discharging you. So, I can totally understand that you, you feel like you are well enough to go home and then we are keeping you here and that's quite frustrating for you. But I, I just want to assure you that we are keeping you in just because we really, really need to. We need to keep an eye on your vitals. Right now we are checking your pulse, your blood pressure regularly and your bloods. So in case there is any drop in your blood pressure or hemoglobin, then we may have to rush you to, to theater to take out the spleen. Uh, but the doctor, the thing is that uh, I'm really feeling well and I want to share a personal thing with you that uh, I have a job interview tomorrow. So it is really essential that I would mm -hmm. go home today and I uh, suited up and because I am in a, some uh, financial crisis. So I think you will understand mm -hmm. and I'm telling you that I'm really I'm feeling well and I'm uh, I tell you that I feel in good luck so I hope that you will understand and give me this charge so that I can attend that so, interview tomorrow mm -hmm. I, I truly appreciate that you want to attend the interview but then um, if we make some another plan that if you uh, want us to call your employer to tell her, them that you are sick and then we can uh, contact them and then arrange some leave uh, for you would that be all right do you think uh, the thing is that it's a really uh, good job interview so i don't think that they will uh, wait for me uh, it's really essential for me to attend the job interview because uh, i am in a lot of financial crisis nowadays uh, and there is also some personal thing going on and i'm, I'm uh, really sorry to hear that uh, uh, yes doctor i i hope you could understand my situation and really uh, give me a uh, leave so that I can attend that. If you want, I, I will come back tomorrow after my job interview and I will check with you and then I will go home again. Is that all right? So, um, well, it's, it's completely up to you. I cannot force you uh, to stay here or to do anything. I'm just trying to, um, you know, make things clear between us. So would you mind me asking that apart from this interview, I mean, I, I truly understand that it's really important for your work and career, but is there, is there anything else that you would like to uh, share or is there anything else that is playing a role between, uh, behind this decision of yours? Well, doctor, the thing is that uh, my wife is sick and uh, she has any stress carcinoma of colon so oh, and there is no one my apologies uh, thank you and the thing is that uh, there is no one uh, who can take care of my wife and she is a very really introvert person and she didn't take medication without me so it's essential for me to be at home uh, either i attend the interview or not but i have to be at home because i have to take care of her um. I'm, I'm really sorry. I didn't know about your wife, but would you like 
to call her and uh, discuss your condition with her or maybe arrange some social care service to take care of her we, we can do that if you if you want no 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 i already told you that she's really introvert person and she didn't take any medication without me so it is tough to maintain that and as you know that my wife is sick i have to really take care of her so i will contact with you you, you give me your number if i feel sick i will contact with you i will contact with the uh, ambulance i will call 911 i will be in the hospital but please really give me the leave or discharge um in that case, Farid, um, you will have to uh, sign an indemnity form for us. And then, uh, so th this form will include that we have explained all the uh, risk and um, what can happen and it can in even include your death and you will have to um, you know sign that for us and then um, also let me explain some alarming signs to you so that if you uh, feel any unbearable tummy pain or if you feel any dizziness or if you, uh, if you collapse or something then you must um, return to a &E or um, contact your GP so we will send a letter to your GP explaining the whole situation anyways but in case you feel any you know worse your condition is worsening you can always come back to emergency in fact you have to come back to emergency and you have to let them know that you have got this spleen injury so that they can uh, you know take you to the theater in um, an emergency basis but for now just to check that you are competent Dr. enough to I, understand I my have, thing i have one question uh, uh, you are going to give me some medication right um, so um, I, I'm not going to give you any like um, special medications. It, it would be just some pain medications and something to help with the pain. And maybe some, um, you know, if, if, you, if you feel any other symptoms, we, we can give you uh, some, um, that, some of that medications. One minute left. Um, all right. So just to check that um, you're competent enough to understand this, um, would you like to repeat back to me what we have discussed so far? Well, uh, Doctor, the thing is that uh, from your talk, I understand that I have a ruptured spleen and mm -hmm. there is a hematoma and which can bleed at any time. But uh, you told me that uh, there are some signs when I have to come back at hospital and mm -hmm. uh, I will, uh, I have to sign some form which will state mm -hmm. that I understand all of the risks and you have this, uh, you have discussed all of the other things with me. So mm -hmm. I will, uh, I will sign the form if you send me mm -hmm. that, that will be very generous. Um, well, so uh, I've got the form with me. Would you, would you mind signing that for me? And also, I mean, I repeat, if you feel any pain or any worsening, any dizziness, any weakness, you have to come back. And another thing I want to add, someone has to come and uh, take you to home. Or we cannot just leave you alone. Well, uh, is, that, is that all right? Can you, can you right. call someone here? That's all right. I will call my friend and he will take me. All right. Thank you, Farid. Thank you so much. And I hope, to, I hope you stay better, uh, well. Okay. Thank you very much. Okay. Uh, the finish of nine minutes. Okay. <clears throat> um, you know, Bolar Kichuna is just um overall. I know. Um, I mean. J point gula emphasize korar chilo. Amar mona hoy je ami age J point gula ami bolle disi so e point gula follow korte shubida hoyse. Aar e je kichhu jinish add korar je ta patient ta jokhon bolte se je tar financial uh, struggle jolte se tar wife uh, sick. E e oi shomoy gula the just ek to empathy show korar just just being a little nice and professional that's it. I mean um, just uh, that I'm sorry. My apologies and like you know this kind of things so a genius would like to follow karata jewelry and okay i'm to audience take a to kono question that clever kono kichu jana that clammy to bulbo j unmute for any ticket to baller juno and ashla on a kun huye gese ami that city i'm the patient of the future for the original judy karo kichu baller take a practice at a jacob of a portion of a party who consultation of a party from the world of a Well, Rakib Hassan Lake says you are already British accent to Leashe. Sharadin Hoche, the Edeshate Gura de Bongata Dower Fall. That's a ticket session. Wake at Hunova, the Shule session that they attend Kora Juno, Abong Ami, Chester Purboje, other Facebook group, Prate, 
ফাইলগুলো আপলোড করে দেওয়ার জন্য এবং আমি এই রিভিউ ফর্ম আপলোড দিব আপনারা কষ্ট করে আমার এবং নশনি মেইল আইডিতে আমরা আমরা ইন ফিউচারে যে জিনিসটা ফলো করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা আসলে বাংলায় ক্লাসগুলো নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাস্ট to make it a bit easier for the students kintu ultimately shobai jodi etai lokkho thake je mrcs dibo baire ashbo to ek kono na kono ekta shomoy kintu ei jinisher sathe comfortable hotei hobe english e kotha bola ba english shona to ei amar mone hoy je amra aste aste ek kichu interactive session shuru korbo jekhane jara class korche ajke je rokom ami ar forid amra kore dekhalam ekta communication amra ekta communication hoyto ba student der sathe korbo ba ekta normal je निबोला जिज्ञासा डॉक्टर धन्यवाद